議事に入る,入るに先立ちまして、委員会を代表して一言申し上げます。んあこれより会議を開きます。議事に入るに先立ちまして、委員会を代表して一言申し上げます。この度の大雪等による被害でお亡くなりになりました方々と、そのご遺族に対しまして、深く哀悼の意を表します。また、被害者の皆様に心からお見舞いも申し上げます。これより、お亡くなりになられた方々のご冥福を祈りし、黙祷を捧げたいと思います。全員ご起立をお願いいたします。黙祷。黙祷は終わります。ご着席願います。災害対策に関する件について調査を進めます。この際、大雪等の被害に関する政府の対応について、政府から説明を聴取いたします。フレア防災担当大臣、フレア大臣。2月14日からの大雪等による主な被害状況及びその対応につきましてご報告を申し上げます。今回の大雪等により山梨県などでは観測史上最も深い積雪となり、屋根などの倒壊により昨日時点で全国において24名の方々がお亡くなりになり、また孤立集略や車両の立ち往生なども多数発生をいたしました。この災害によりお亡くなりになられた方々に対し、通信で哀悼の意を表するとともに、被災された方々に心よりお見舞いを申し上げます。政府といたしましては、公設前の14日に関係省庁災害警戒会議を開催し、私から国民の皆様に対して、不要不急の外出を控えて早期に帰宅することなどを呼びかけるとともに、関係省庁に対して除雪の、あ除雪の体制確保、交通障害への対応に万全を期すことなどを確認をいたしました。これを踏まえて関係省庁において、除雪救助、物資輸送などを行うとともに、16日は関係省庁対策会議を開会し、えー、対応状況を確認をいたしました。またその際、私と横山、あ横内、山梨県知事とのテレビ会議により、山梨県の被害状況のご報告や政府へのご要望をお伺いしました。17日には亀岡内閣府大臣政務官を団長とする政府調査団を山梨に派遣するとともに、関係省庁災害対策会が2回開催し、政府としての支援の調整を行いました。18日には、孤立の、集落の孤立が3日を超える事態となり、さらなる公設の予報もあったことから、孤立集落の解消を加速するなどのため、総理の指示により、災害対策基本法に基づき、私を本部長とする非常,災,宅非常災害対策本部を設置するとともに、山梨県に非常災害現地対策本部を置くこととし、同日本部長として亀岡専務官を派遣しました、合わせて群馬県と埼玉県に政府現地対策室を設置いたしました。これまで非常災害対策本部を7回開会し、山梨県の現地対策本部、および群馬県、埼玉県の現地災害対策室とのテレビ会議を行い、現地対策本部長となった西村内閣副大臣や亀岡内閣政務官等からそれぞれの地域における孤立状況や対応状況を報告をさせ、今後の対応を協議してまいりました。孤立集落については、最大6000世帯ありましたが、えー、ちょっと原稿を変えます。最新時点では、埼玉県で22世帯、山梨県で2世帯となっております。えー、除雪については、埼玉県では雪崩の影響で遅れ気味ですが、他県はおおむね終了しております。水道の断水については、山梨県で1兆61世帯のみとなり、これについてもポリタンクで供給をしております。<笑>その他の電気、ガス、燃料、鉄道、主要な道路等のライフラインは確保されています。
雪崩対策については、国土交通省の専門家が現地調査をしており、局地的な雪崩の可能性はあるが、大規模雪崩の可能性は少ないとのことです。遭難者は山梨県で10人おりますが、えー、ああ失礼、避難者は山梨県で10人おりますが、えー、物資等の支援体制を確保しているところであります。山梨県と埼玉県では、雪崩は落雪の恐れがあることから、避難指示や避難勧告が出されている地域があります。今後、さらに気温が上がる地域もあり、関係省庁において、警戒を徹底をいたします。このように、応急災害対策はおおむね終了し、現在は復旧、復興フェーズへ移行したものと考えておりますが、被災者の方々が一日も早く安心した生活に戻れるように、被災自治体と連携を密にし、関係省庁一丸となって対応に万全を期してまいります。また、被災自治体から農業被害や除排雪に対する財政支援等についてご要望がありました。農林水産省、総務省、国土交通省など関係省庁一丸となって対応に万全を期してまいります。今後とも各地方公共団体からのご要望を丁寧にお伺いをし、関係省庁一丸となって速やかな対応を行ってまいります。えー、今回は普段雪が少ない地域に大雪が降り、従来と異なる、えー、雪害をもたらしました。関係省庁とともに、えー、検証し、今後の災害、今回の災害を今後の教訓として生かしてまいります。なお、山梨県の現地対策本部につきましては、その役割をおおむね終了したようですので、縮小または閉鎖の方向で検討してまいりたいと思います。以上で説明は終わりました。この際、お諮りいたします。本件調査のため、本日参考人として、日本放送協会理事、森永幸喜君の出席を求め、意見を聴取することし、また、政府参考人として、内閣府政策統括官、日原博文君、警察庁交通局、倉田淳君、総務省大臣官房審議官、青木紀之君、消防庁国民保護防災部長、室田哲夫君、厚生労働省大臣官房審議官、古市健一君、厚生労働省老健局長、原勝則君、農林水産省大臣官房生産振興審議官、西郷正道君、農林水産省大臣官房参事官、高橋宏君、水産庁常職推進部長、長谷重人君、国土交通省大臣官房建設流通政策審議官、吉田光一君、国土交通省大臣官房審議官、小谷秀信君、国土交通省水管理国土保全局次長、加藤久義君、国土交通省道路局長、徳山秀夫君、国土交通省住宅局長、井上俊之君、気象庁長官、羽鳥光彦君、および環境庁大臣官房審議官、山本伸也君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。質疑が、質疑の申し出がありますので、順次これを許します。堀内典子君。はい。堀内君。自由民主党の堀内典子でございます。私は災害対策、そしてまた復興につきまして、質問をさせていただきます。今回の記録的な豪雪によりまして、お亡くなりになられました方々に哀悼の意を表しますとともに、被害を受けた皆様に心からお見舞いを申し上げます。また、今、除雪や復旧作業に当たってくださっている自衛隊はじめ多くの関係者の皆様に、中心より御礼申し上げます。通常、雪が降らない地域におきまして、大雪が降ったということが、大きな災害につながったと考えております。帰宅困難者、また空港や駅などの交通機関で、長時間足止めされた方も多くいらっしゃいました。また、今は雪崩の危険性が懸念されております。この度の災害で被害を受けた農家や企業の早期復旧と政府を挙げて
、全力で推進していただきたいと要望しております。この説害を検証し、今後の気候変動や地震災害などの事態に備えなければならないと考えます。では、質問に移らせていただきたいと思います。まず、雪が降り始めた2月14日、その時、どのような対応をされたのでしょうか、古谷防災担当大臣にお伺いしたいと思います。古谷担当大臣。お答えいたします堀内議員におかれましては、えーまあ、私のところにも直接携帯電話、あるいはご本人が直接お伺いをされ、あお見えになってです、ね、実、え、情、ー、とそして支援を、えー、要請をされておられました、あのその真摯なお姿に心から敬意を表したいというふうに、えー、思います。えー、その上で、えー、14日にどういう状況だと、実は14日はですね、えー、気象庁で、えー、大雪警報が出たのが10時03分でございました、えー、そして、まあ、当日は予算委員会ずっとやっておりましたけど、12時半に私の指示で、えー、これは内閣府設置法に基づく、えー、組織でございますが、えー、関係省庁、えー、災害警戒会議を、えー、開催し、全省庁の、えー、幹部に参集をいただきました。でその上で私からです、ねえー、まず、えー、不要不急の外出をさせること、えー、それから、えー、タイヤチェーンをつけていない車での運転は極めて危険というようなことを、えー、申し上げた上でです、ねえー、関係省庁にも対応をお願いしました、また事業主や校長先生に対しては、やはり生徒の早めの帰宅、職員の帰宅を要請をさせていただきます。市町村長や公共交通事業者に対して企画困難者対策に万全を期すこと、まあ、こういったことを関係省庁を通じです、ね、関係機関に要請するよう呼びかけさせていただきまして、えー、一方では、えー、各メディアにも、えー、その会議に出席をいただいて、えー、NHK はじめ各メディアに対してもです、ね、ぜひこうやって120年に一遍、結果としてはそうなったわけですが、えー、近年まれに見る大雪が予測をされる、えー、ということで、ぜひ報道も国民の皆様にも啓蒙をよろしくお願いしたいということで2月14日の時点で私はそういうメディアにも要請をさせていただいたこれが一番初動の対応でございます堀内典子君<笑>ありがとうございました今古谷防災担当大臣から雪のはじ降り始めが予想された当初より国民に全力で注意を、注意、喚起を促していらっしゃったご様子を伺い、当時、オリンピック報道と重なり、大変な状況の中、被害を最小限にとどめるべく、最善を尽くされていたご様子を改めて認識いたしました。次に、15日、16日の対応についてお伺いいたします。古谷担当大臣、えー、14日の、えー、昼過ぎからです、ね、雪が、まあ、降り始めたわけでありまして、えー、深夜には、えー、予想を超える雪になったということで、15日、私、すぐ横内知事に携帯で電話しまして、で被害の状況、県の状況を聞き取りをさせて、えー、いただきました。で一方では、えー、内閣府の、えー、事務局に対してです、ね、特に警察、消防隊、自衛隊の現地における、えー、活動にの情報収集とともに、やっぱり広域的な,そのなんていうんですか、ね、応援の必要性、だから県だけではなくて、他の近隣の地域も全部、えー、そういう関係者が寄って、そういった取り組みをするように。私の方から指示をさせていただきましたまた横内知事はです、ね、とも電話の中でもう、えー、当日の11時20分だったと思いますが、えー、自衛隊に派遣の要請を、えー、してもらうことにしてもうそれは完了をいたしておりました、えー、さらにです、ねえー、地方公共団体には、えー、被害状況を確認して
、えー、災害救助法の適用についてです、ね、まあ、我々からです、ね、戦略的なアドバイスをしまして、まあ、危険な状況であれば適用できるという、まあ、これ、ルール上、バスケットクローズがありますので、まあ、どうか躊躇しないで、どんどんあの県の方で、指定してくださいということで、まあ、実際に災害救助法が指定されますといろんな支援ができますのでそういった取り組みをお願いをいたしましたで15日は情報の収集に徹底をさせていただきましたで16日にはですね関係省庁の対策会議を開会してですねテレビ会議で横内知事とも相談をさせていただいてあの除雪機械等の広域的な支援体制の拡充という要請もございましたので、これを速やかにさせていただきました、またあの、国民の皆様に情報を提供する、特に県民の皆様ですね、被災地の皆さん、そのためにあの内閣府でも、えー、SNS、フェイスブックですけれども、これを開設をして、えー、情報な、えー、通信に、えー、情報発信に努めまして、やはりこの SNS は非常に活躍しました。実は何度もその後、えー、会議を開会しておりますが、えー、例えば県選手の国会議員、あるいは関係者からですね、私の携帯、あるいは私のフェイスブック等々に、えー、情報が来まして、それもかなり具体的なんですね。国道411号の除雪のどこがおかしいとか、いや、140号は秩父に行けないと、それはなぜか、えー、谷と、えー、山で、その雪の捨て場所がないから、自衛隊もそれ困ってるとかですね、かなり詳細ですよ。だから私すぐそれは、災害対策会議の関係者に全部伝えまして、対応をお願いしたり、あるいは、えー、燃料がです、ね、あの給油所に行ってないということで、例えば JR のはもうすでに、えー、動き始めたときに、むしろそういう、えー、油を運ぶ列車ですね、こういうものを優先して運んでほしいとかいうようなことを、直接国土交通省から JR にお願いをしたりとか。やっぱり SNS というのは非常にそういう意味でリアルタイムで、えー、やりますので非常に活躍したと思いますただ、中には、えー、首をかしげるような情報もありますけどねやっぱりそれはよく春別をして対応していくということが必要ですあの17日には、えー、鴨岡大臣政務官を代表とする政府調査団を山梨県に派遣をいたしまして、えー、関係省庁の災害対策を2回を開会して政府として被災地の支援の強化をしました。特にあの燃料とか水とか食料、医薬品、物資の輸送、医師の被災地の派遣などの対象を強化するため、えー武装あ、物資輸送班、あるいは交通班、医療班の3つの対策班を内閣府に設置をしてです、ね、関係省庁一体となって被災者の安全確保と生活ね、きめ細かな対策を実施をいたしました。で18日になりますと、今度はまだ、えー、集落、孤立している集落が3日を超えました。それからさらなる降雪も予測をされましたので、えー、孤立集落の解消等を加速するため、総理の指示によりましてです、ね、この組織をバージョンアップしました、今度は災害対策基本法の4条に、あ、24条による非常災害対策本部に格上げをしました。まあ、実質的にはです、ね、この前のいわゆる最大対策会議も非常対策本部も私が本部長として調整権があります。ただ、あの内閣あ失礼、災害対策法24条は、私にあの指示権があるということで、ちょっとこう、私に権限が強化をされているということでありますが、実質的には、えー、同じ中身なんですけれども、まあ、そういう総理の指示で、ピシッとさらなるバージョンアップをさせていただいてです、ね、いわゆる非常災害対策本部を設置をいたしまして、でそれと同時に山梨県にも災害対策本部を置きまして、副大臣と政務官が交代で本部長として現地に赴いていただく、後ほどもしいろいろあれば、あの副大臣からもお聞きいただければというふうに思います、まあ、しっかり被災,の被災県の、あるいは被災者の意向をしっかり聞きながら対応を行ってきておりまして、埼玉県とか群馬県には同様にです、ね、現地、政府、対策室を設けました。でもう実際に現在、6000世帯あった集落も、先ほどご報告申し上げましたように、もう22世帯まで全部減りました、ただ、自主、えー、避難、自体世帯
がかなりの数がございます、相当数がございますので、ただ、プライベシーの問題があるんで、何個というふうには申し上げられませんが、そういった方々で、ただ、そういった方々にもすべて物資や食料や燃料は全部届けられるシステムは確立をいたしております。まあ、こういったように、14日の時点でからですね、私が陣頭指揮をして、えー、内閣全体として対応をさせていただきました。ただし、やはり、雪がね、110、20年ぶり。めったに降らない地域ですよですからマンパワー不足機材の不足あるいはノウハウの不足っていうのがあったことは事実でございますので今後とも今回の教訓をですねしっかり検証して、えー、普段なる普段の見直しをしていくということが、えー、重要であるということはもう申し上げるまでもないことであります堀内首相成子君ありがとうございます全省庁からなる災害対策会議、八木場屋に非常災害対策本部の設置など、これまでの厳しい災害の経験から学んだ迅速な動き、<笑>安倍政権、古谷防災大臣ならではの強いリーダーシップを持って、事態の収拾に当たられたことに心より敬意を表します。山梨県民として、深く感謝申し上げます。そして、山梨県まで出向いて指揮に当たられた西村副大臣、亀岡政務官をはじめとする各省庁の皆様にも重ねて感謝申し上げます。今回の大雪では、山梨県の交通網の雪に対する脆弱性が浮き彫りになりました。特に、機関交通であります JR 中央線の長期運休は、県民生活に大きな影を落としました。中央線の強化は望まれるところであります。道路網も寸断され、山梨県はまさに陸の孤島となりました。このような時に発揮されたのが地域の防災力です。消防団の皆様、そして地元の重機を持つ建設業者の皆様は、世を徹して活躍していただきました。除雪を実際に行う地元建設業者に、除雪機能を維持・保全させるための何らかの仕組みの構築が必要で、官民一体の総合式・調整体制の早期構築について、検討していただきたいと思っております。先ほど来申し上げておりますように、周囲から遮断された状況の中で、最後の頼りは、それぞれの地元の方々のお力であり、マンパワーだとつくづくと感じました。地元に密着した企業の方々を含む、消防団をはじめとした地域防災の強化についてお尋ねしたいと思います。えー、消防庁。室田国民保護防災課長、部長、えー、と今回の大雪災害におきましても、被災地の消防団におかれましては、安否確認、食料品の配布、除雪等に献身的に、えー、従事されたところでございます。えー、先のつあの臨時国会で成立いたしました、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律を受けまして、消防庁といたしまして、消防団充実強化対策本部を設置いたしまして、消防団の確保、消防団員の処遇の改善、装備の充実強化について、全力を挙げて取り組んでいるところでございます。えー、第一に消防団員の確保につきましては、地方公務員に対する入団の働きかけ、あるいは女性や大学生など、幅広い層への入団促進に取り組んでいくとともに、ご指摘のような事業者の協力を得るために、消防団協力事業所表示制度の普及にも努めているところでございます。また、あの、消防団の処遇につきましては、報酬手当につきまして、交付税措置に比べ、単価が低い市町村に対しまして、個別、具体的に引き上げを要請しているところでございますし、また、退職報奨金につきましては、えー平成26年4月から全階級で一律5万円を引き上げることとしております。えー、そして、えー、消防団の装備につきましては、トランシーバー等の情報通信機器、あるいはライフジャケットや安全グッズ等の安全確保対策、チェーンソーや油圧ジャッキ等の救助用資機材
の充実を図るため、装備の基準を改正し、地方交付税措置を大幅に増額,増額することとしておりまして、各消防団において、これらの装備が充実が図られるよう、あの今後とも強く働きかけてまいりたいと考えております堀内紀子君。ありがとうございました。時間もわずかになりましたが、復興について申し上げます。とりわけ、基幹産業であります農業へは、素早い補助金投入、ありがとうございました。そして、昨日は、災害対応に伴う地方特別交付金などの政府支援措置についてご決定をいただき、重ねて感謝申し上げます。ただ、災害の爪痕は、風評被害として、地元の産業に大きな影響を残します。特に、観光事業は、予約、キャンセル、各イベントの中止と、先行きの厳しさが予想されます。商業、農業と、以前の賑わいを取り戻すため、政府の皆様のさらなるご支援をお願いします。また、災害関連情報をコミュニティ FM、ケーブルテレビ、ツイッター、また、先ほど古谷大臣がお触れになられましたフェイスブック、SNS、そしてまた、公衆無線 LAN などを通じて、国民にさまざまな情報を、災害の時におきましても、災害が終わり、復興の時点におきましても、国民に適切に情報提供できる基盤を強化していただきますと、不要な風評被害を防ぎ、私ども山梨県の観光業界、または中小企業、または商業の復興につながると存じております。政府の皆様方のさらなるご支援、そしてご援助を心よりお願い申し上げて、私の質問とさせていただきます。本日はありがとうございました。次に、樋口直也君。樋、はい、口君。公明党の樋口直也でございます。おはようございます。えー、まずはじめに、今回の被害でお亡くなりになりました皆様に、心から哀悼の意を表しますとともに、被災された皆様に対しまして、これからのお見舞いを申し上げます。また、全国で今もなお、えー、必死に頑張っていらっしゃる、また、行政の皆様も、ボランティアの皆様もいらっしゃいます。心から敬意を申し上げ、表しまして、えー、皆様に心からお疲れ様ですと申し上げたいと思います。えー、今回の被害で、日本中で大変な被害が出ているところでございます。近畿地方におきましても、提出をさせていただきました資料のとおり、過去最大級の被害が出ているというふうに言われているところでございます。お配りをしました表をまとめさせていただきましたが、近畿2府4県の農業被害について、つぶさに見てまいりました。件数ベースで申しますと、大阪府では76件、京都はないということでありますが、兵庫県は7件、滋賀県は31件、奈良県は123件、そして和歌山県は121件ということでございます。えー、一個一個の農家から見ますと、全国の被災されたところと同じように私も見てまいりましたが、ビニールハウスが潰され、そして、途方に暮れていらっしゃるという状況でございます。この近畿でも、大きな被害が出ているということにつきまして、大臣から一言ご紹介いただきたいと思います。これは、防災担当大臣。今回、山梨をはじめとする地域も、あまり雪の降らない地域でしたよね。ですから、120年の観測史上最悪ということは、実は、今、ご指摘の近畿地方もです、ね、2月14日からの大雪で、和歌山県では負傷者も出ましたし、また高速道路や国道の,あの通行止めですよね、から延べ2万6千戸の停電、さらには今、ご指摘いただいたように、農作物等の被害、あるいはビニールハウスの被害というのがありったということは、私、よく承知をいたしております。やはりこのの地域の方山梨以上に雪が多分降らない地域でしょうから、えー、皆さん、もう本当、驚かれて
被害に遭われた方はちょっと途方に暮れてしまったんではないかなと、あ改めてお前申し上げたいと思います。えーまあ、農林水産の被害についてはです、ね、農林水産大臣の指導力の下で,です、ね、いろんな取り組みを速やかに対応させていただいて、今日は農林水産専門家がお見えですので、その多分答弁もあろうかと思いますけど、やはり私はめったにこういった雪の降らない地域におけるです、ね、除雪などの緊急対策、これは今回の大雪を教訓に、どういう対応をしていくのが一番合理的で、なおかつ、えー、効果的かというようなことをです、ね、しっかり検証していく必要があると思っておりまして、えー、これからそんな取り組みをしていきたいというふうに思っています。ありがとうございます、えー、お話をいただきましたとおり、この近畿地方の、えー、農業の関連の被害額、私どもが調査しましたところでも、昨日現在で、えー、合計で6億強となっておりますが、奈良県が入っておりませんので、奈良県入れると多分七7億とか8億ということになるんだというふうに思われます。えー、大臣も今おっしゃっていただきましたが、普段この大雪に慣れていない地域でいらっしゃったので、お会いする皆さんはやはりもうともかくこの驚いたということをおっしゃっていらっしゃるところでございます。ぜひともよろしくご対応をお願いをしたいと思います。昨日、安倍総理、そして林農水大臣からも、この融資、農業、共済での対応に加えて、5項目ですね、農業については、関連、災害関連資金の5年間の無利子化、農業用ハウス等の再建・修繕への助成、共同,施設共同利用施設への助成、果樹の会食への助成、被災農業法人等の雇用の維持のための支援、この5点が決定をされて発表されたところでございます。あのこの点につきまして、当然です、ね、いわゆる箇所付け等ということにかかわらず、当然、要件が合えば、近畿二府四県であっても、全国の被災者の皆様であっても、平等に活用ができるということでよろしいでしょうか。えー、っと、ここに小沢町農林水産大臣、政務官。あのご指摘の昨日発表の被災対策、5項目につきましては、まあ、全国の被災農業者、まあ、この冬の被災を受けた方々が対象となります。したがって、近畿の2府4県の被災農業者も、要件を満たせば、すべて対象になります。はい、ありがとうございます。委員長。樋口直也君。ありがとうございます。特に現場の皆様の声ということにつきましては、この3点目の共同利用施設への助成や、果樹の会食への助成、また、被災農業法人等への雇用の維持のための支援について、ぜひとも活用したい。もちろん1番、2番は当然でありますけれども、全般にわたって活用したいという声がありました。その内容について、報道にもありましたけれども、詳細に教えていただきますとともに、この支援が被災者の方の自己負担額のおおよそ何割程度になるのか、その辺についても教えていただきたいと思います。えっと、1、2、3。高橋大臣官房3時間。じゃあなかった<笑>西郷さん、あ西郷大臣官房生産審議審議官、これ、順序だめだわ、これ、順序、お答えいたします。今回の大雪は、通常、降雪量の少ない地域を中心に、甚大な被害をもたらしておりまして、大阪府に,大阪府におきましても、ぶどうを中心に被害が発生していると承知いたしております。このため、農林水産省といたしましては、大雪による被害を受けた果樹農家に対しまして、会食に必要な苗木代、受代の撤去費用等の経費の2分の1補助。それから会食による生じる未収益期間でございますが、これに要する肥料代や農薬代等の経費としてまして、重ある当たり20万円、これも2分の1相当でございます。の支援に加えまして、今回新たな対策といたしまして、会食に伴う果樹棚の設置等に必要な資材導入等に要する経費の2分の1。補助を等により支援を行うこととしております。またさらにあの共同利用施設の助成に関しましては、雪害を受けた産地が安心して事業計画を検討できますように、平成26年度の強い農業づくり交付金という施設整備の補助金ございあのあの予算がございますが、これにあの別枠を設けまして、収出荷貯蔵施設と共同利用施設の整備を補助率2分の1以内ということで優先的に支援をしてまいりたいと。
それから被災農業法人の雇用の維持のための支援といたしまして、施設の復旧までの間、従業員の方々を他の農業法人等に研修目的などで派遣をされる場合に必要な経費を支援をしてまいると。こういったことを実施することによりまして、被災農家が今後も意欲を持って農業を継続していけるよう、万全の対策を講じていきたいと考えております。委員長。樋口直也君。ありがとうございます。えー、農業関連につきましては、えー、要望をいろいろ伺っておりますけれども、ほぼまあ充足するような内容かと思いますが、これからもきめ細やかなフォローをお願いをしたいというふうに思います。続いて、激甚災害視点についてお伺いをいたします。この激甚災害して、昨日も話題になっておりましたけれども、この見通しとです、ね、スケジュール感についていかがかということに対して、ご答えをお願いします。日原内閣府、日原政策統括官。激甚災害についてでございます。今回の冬の大雪につきましては、まだ激甚災害の対象となる被害集中力は判断できる状況でございませんけれども、対象施設によって指摘には異なっておりますので、それぞれをきちっと注意してまいりたいと思います。特に、雪害によります激甚災害指定は、雪解け時に起きる災害が起きる場合もございますので、そういったものも含めてしっかり対応してまいりたいと思います。委員長。樋口直也君、はい。あの、復興にはあの希望が必要だというふうに思います。この希望としての激甚災害指定ということでもあるかと思いますので、ぜひ柔軟に対応を検討していただきまして、ご指定を急いでいただきたいところからお願いを申し上げます。続いて、今回の想定外の大雪ということについて、自助、共助、公助の視点から質問をさせていただきます。まず公助についてです。気象庁さんにお伺いをいたします。公助を担う行政の情報発信機能についてです。今回、気象庁さんの特別特別警報の発表がありませんでした。そのなかった理由、そしてその基準を答弁ください。合わせて、その基準の見直しの検討状況、あれば教えてください。長谷長官えお答えいたします。大雪特別警報につきましては、昭和38年や昭和56年の豪雪災害を踏まえまして、まあ、50年に一度の積雪を超え、さらにその後、大雪が丸1日程度続くということを基準に発表することとしていました、まあ、今般の大雪では、14日の夜には50年に一度の積雪となる地域が出始めたんですが、降雪は15日の昼前には終わるだろうということを見通しておりまして、特別警報は発表いたしませんでした。まあ、しかししかながら気象庁では今回のの大雪の事例を教訓としてまあ、注意報、警報を含めた一連の大雪に関する防災気象情報について、まあ、予測技術の向上に努めるとともに、その適切な発表や自治体等の対策との連携強化、まあ、これらについて改善を進めたいと考えております。その際、その際特に重要な点としましては、まあ、自治体や住民の方々に警報等で早め早めの対応を取っていただくということが重要かと思いますので、このような視点で検討を進めたいと思ってございます。このためあの、特に科学的、技術的な見地からの十分な検討のみならず、まあ、自治体の関係機関における今般の対応状況を調査したり、また災害対策の見地から自治体等からご意見やご要望を受け,受けたまってまいりたいと考えております。以上でございます。はい。委員長。樋口直也君、はい。ありがとうございます。続いて国交省省さんにお伺いをいたします。通行止めについてであります。今回、東名、中央、東北、道路等で車の立ち往生、市が頻発しです、ね、一時通行止めになって、その車の中に何日もお過ごしになったと、まあ、こういう事案が多々見られました、この立ち往生の理由、そして対策、加えてです、ね、この早めに通行止めを発表できないかという点について、ご所見をいただきたいと思います。徳山道路局長今,今回の豪雪におきましては、先生ご指摘のとおり、高速道路で東名、中央道など58区間、直轄国道では24区間において通行止めになるというような大きな影響を与えました。今回の大きな特徴といたしましては、普段雪が少ない地域に大雪が降ったということ、そして私どもの道路管理者の除雪対応能力も、それに対して非常に貧弱であったこと、そしてドライバーの皆様も不慣れであったと。こういうことであろうと思います。例えば、ノーマルタイヤのままで峠道に入られて、まあ、同時多発のスタックが生じ、まあ、これに対しまして私ども道路管理者の機械力も十分でなく、大規模な立ち往生につながるというのが、えー、大きな理由でございます
、まあ、しかしながら理由はともかく、まあ、このような先生ご指摘のとおり、もう少し早めに通行止めができなかったのかという課題が残ると思っております。まあ、今回の立ち往生を起きてしまった以上はです、ね、これは一酸化炭素中毒の問題とか、あるいは非近なことで言いますと、食事やトイレの問題などを生じますので、まあ、除雪だけではなくて、まあ、人命優先という対応に切り替えまして、高速道路会社や地元自治体とも連携をいたしまして、ドライバー皆さんにとにかく安否いかがですかとお,お尋ねする、そして食料、燃料休憩、休憩所を提供いたしまして、まあ、さらに、連絡がつかない方に、まあ、ツイッターなどでの情報発信をしたと、こういうことでございました。今後の方向といたしましては、まあ、早い段階で通行止めを行うこと、あるいはドライバーに対して的確に情報を届けること、まあ、こういうことが改善点であろうと思っております。ただ、あの、早い段階での通行止めは、それ自体が、まあ、物流を止めることもありますので、道路管理者がですね、避難を恐れるがあまりに、その安易に安全、事前に止めてしまうと、これも課題でございまして、まあ、いろんな観点からの検討が必要になりますので、経緯等をよく整理、分析して、しっかり対応させていただきたいと思っております樋口直也君あの。気象庁さんの特別警報にしろ、この早めの通行止めにしろです、ね、こと人命に関わることにつきましては、早め早めの手立て、たとえそれが空振りに終わったとしてもです、ね、その方が良かったんじゃないかというふうに。思うところがございます。ぜひともご検討方、えー、お願いをしたいと思います。続きまして、自衛隊の派遣、災害派遣要請についてお伺いをいたします。今回、派遣基準に合わないというふうに見送られたケースもありました。阪神・淡路大震災の教訓もございます。えー、自治体、基礎自治体からの要請。県とのやり取りが、まあ、様々課題がありますけれども、この際、混乱のないように、自衛隊の派遣基準と、都道府県と基礎自治体との要請や、その仕組みについて、えきちんと精査をしておくべきだというふうに考えますけれども、いかがでしょうか。はい、えー、っと、西村内閣府副大臣。えー、お答えを申し上げます。あの、今ご案,ご案内のとおりですね、自衛隊の災害派遣につきましては、都道府県知事が、地域の被害状況等を全体的に把握をして、地域でどこまで対応できるかということも含めて判断をして、自衛隊の派遣の要否、あるいは活動内容等を判断をした上で要請をするということになっております。ただしですね、通常、こうした大きな災害が発生した場合、あるいは予想される場合はですね、自衛隊は県庁等に、連絡員を通常早めに派遣をしてですね、そこで、えー、自治体と十分連絡をしながら、えー、その上で、えー、どうしていくかということを相談をすると、緊密な連携が取られているというふうに象徴しておりますし、今回も、まあ、おそらく埼玉県の事例を念頭に置かれているんだと思いますが、埼玉県におきましてもです、ね、15日の朝から自衛隊と連携を取りながらやっておりますし、17日の朝には自衛隊の連絡員も入って、えー、県庁についてです、ね、協議をしておりますが、早い段階から、えー、協議を行っていたものと思います。でその上で、えー、今その埼玉の事例にしても、あの派遣基準に合わないということではなくてです、ね、当初は県において対応できるという判断で、えー、していたようであります、まあ、その後の調査、あ被害の状況、えー、緊急を要する地域に対する食料、水等の搬送、こうしたものを考えたときに、県の能力を超えるということで、自衛隊の災害派遣を要請したものというふうに、えー、象徴しております。であの自衛隊の派遣はです、ね、通常、緊急性、公共性、それから、変わるものがないと、非代替性とよく言われますので、まずはあの自治体の方でできるという判断をして、えー、今回、後になってからできないということで、自衛隊に要請をしたということであります。でこうしたあの連携、自治体、県、県市町村等の自治体、それから自衛隊との連携、これについてはです、ね、日頃からさまざまな形で、まあ、防災訓練を行ってです、ね、日頃からの連携を密にしておくことが大事だと思いますし、内閣府としてもですね、年に何度かあの自治体の防災担当の職員を対象とした研修を行っておりまして、こうした、えー、自衛隊と自治体との連携についても講義を行っておりますし、あの先般は首長にの皆さんに対してもです、ね、私からも、えー、申し上げましたし、えー、内閣府の担当からもです、ねえー、こうしたことについての、えー自治体の首長に対する意識の啓蒙活動なんかも行ってきておりますので、まあ、ぜひこうした防災訓練とか、日頃からの連携、それから研修を通じて、理解を深めていきたいというふうに思っております樋口直也君、はい
えー、続きまして、えー、孤立集落についてです、えー、これまた埼玉県で恐縮ですけれども、孤立集落大雪で孤立集落が出た場合の対策を想定していなかったということがありました、えー、この東日本大震災を受けて、2011年の11月に地域防災計画を改定をし、帰宅困難者対策などは書いたけれども、大雪についての具体的な対策は明記していなかったというふうに指摘をされている点であります。このようにに普段あまり雪雪が降らなないい地域の大雪対策についてこの防災計画、地域防災計画に記載があるないにかかわらず、国としてのアドバイス、有効なフォローしていく,たいしていくべきだと思いますけれども、いかがでしょうか木原内閣統括官。お答えいたします委員ご指摘のとおり、地域防災計画は地域の自然的条件等を踏まえて作成していることから、地域化でその内容にかなり差がございまして、えー、ご指摘のとおり、埼玉県の地域防災計画を見ますと、雪に関しては非常にシンプルな書き方になっているというような事実でございます。えー、今回あの、雪に不慣れな地域での災害の発生ということで、例えば立ち往生を防ぐための通行止めの措置、あるいは除雪の準備体制、あるいは住民への情報提供のあり方などにつきまして、まあ、あのいろいろと検証すべき点、多々あるとございますので、関係省庁、地方グラントと連携いたしまして、分析継承し、その結果、得られた教訓をしっかり関係者間で共有していくように努めてまいりたいというふうに考えております委員長、樋口直也君、はいえー。今回、除雪ボランティアの皆様が大変活躍をされていらっしゃいます、頭の下がる思いでいっぱいでございます、この人々が助け合う共助について、一点お伺いをしたいと思います。この特にに除雪の担いい手不足については、えー2012年の3月に改正をされた豪雪地帯対策特別措置法で、この非営利団体等の連携、協力体制の整備に関する規定が追加をされました。それに、それが今、この災害で具体的にどのような効果があったのか認識を伺いたいと思います。またさらに、今回のこのボランティアさの事例やノウハウの普及を積極的に行っていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。えー、っと、国土交通省。うん、小谷大臣官房審議官今回の大雪では、あの市町村や社会福祉協議会などによりまして、ボランティア募集情報の共有を行うなどの連携が取られました、それで多くのボランティアの方が雪処理に当たられまして、活躍をされたところでございます。国土交通省におきましてはです、ね、ボランティアの募集に関する情報につきましては、今現在もあのツイッターにより、広く周知しております。また、従来より地域内や広域からの雪処理の担い手を円滑に受け入れられるよう、ボランティアセンター等の除排雪の体制整備を支援していますほか、このような教授による除排雪活動を広く普及させるためのガイドブックの作成、あるいは取り組み事例集の作成等を行い、普及に努めてまいりました。今後ともこのような教授による除雪体制が行われるよう、全国に幅広く普及させる取り組みを行ってまいります委員長、樋口直也君。最後一問すみません、自助について大臣にお伺いをしたいと思います、えー、先ほども紹介しましたけれども、立ち往生で大渋滞を起こした事例、えー、除雪車が入れなかった、まあ、こういったこともありました、悪天候時にはです、ね、この不要不急の外出を控えるようにという情報発信、また、伝わらなかったのではないかと、こういう思いもしているところでございます。国民の皆様に、この自助の力を発揮していただくために、まあ、どうすればこういった情報が的確に伝わっていくのか、また、孤立を想定してです、ね、自宅にこの食料など備えることも極めて重要であります。大臣からドライバーの皆様や国民の皆様に、この自助に関する、豪雪に関する自助について、一言ご所見をいただきたいと思います。古谷担当大臣。えー、去る2月の9日にです、ね、内閣府が調査をした、えー、ものがある、これは防災に関する国民の意識調査、えー、前は平成14年にしておりましたが、控除に期待するっていうのが、実は平成14年と比べて3分の1になったんです、自助、共助、公助をバランスよく取るんです、要するに、今、委員ご指摘のように、自助、すごく大切だっていうことの、ある意味で裏返せば、調査なんですねだからこれを上手にバランスよく取っていくということが、やはり災害でできるだけ被害を少なくするとともに、それから自分の命を守るということにまあつながっていくと思います、まあ、今回の、えー、件を検証してみますと、やっぱりあの大雪になったにもかかわらず、やはりあのタイヤチェーンも、それから
、ノーマルタイヤで走っておられた方がたくさんいらっしゃるんですねで、これは結果的に全部スタックしました、で実はこの車の撤去っていうのは、これは前の災害対策基本法の改正の時にも、首都直下地震の最終報告書の中でも検討課題になってたんですけど、やはりこれはですねどういう要件の場合に強制撤去ができるのかということも含めてですねちょっとしっかり関係省庁とともに関係者で早急に検討を始めて場合によっては必要ならば法改正も含めて対応していきたいということはこれは私、他の予算委員会でも発表させていただきました、まあ、あのそういった例えば不要不急の外出は避けてくださいあるいは学校の問題、それから除雪の問題含めて、ですねあるいは屋根から雪が落ちてくる危険ですからということは、実は何度も私、防災担当大臣としてあのメディアも呼びましてね、発表しておりますけれども、まあ、これが十分に伝わったかというと、これはしっかり検証しないといけないというふうに思います、一方であの SNS、えー、Facebook 等々、これは非常に効果がありましたね。だからあ,のある自治体ではではすねあの非常にその SNS を、えー、超公共団体全体のシステムとして取り上げてやっていこうと非常に先進的な取り組みをしている自治体があるんですね、まあ、だからこういうところはやっぱり市町村会とかそういったところでその情報を共有をしていただいて、えー、そのうまい使い方、SNS には実はマイナスの側面もあるのはもういい、ご承知のそれをいかに排斥をしてやプラスの面というかです、ね、情報の伝達の速さ。そして正しい情報が早く伝わるという、まあ、こういった取り組みをしていくことがあると、それからあと食料の需給の、ああの備蓄のこともございましたけれども、まあ、こういう豪雪とか豪雨だけではなくてです、ね、やはり大地震のことも含めて、特に首都直下地震の最終報告では、未課程度ではなくて、1週間。の備蓄についても国民についてお願いをしておりますので、まあ、こういったことについても、まあ、自助の一環ですね、しっかり対応していくべきだし、そのための啓蒙に努めてまいりたいと、いずれにしても一人一人がそういう認識を持っていただくということが、災害を、被害をできるだけ食い止める重要なファクターであるということは、全く委員と考え方、共有しておりますので、防災担当大臣としても、そういう視点に立って取り組んでいきたいと思っています。委員長樋口君、ありがとうございました。終わります。えー、ついに、後藤仁志君。委員長。後藤君。えー、大臣お疲れ様でございます。えー、時間もないんで、早速、あの、質問に入らせていただきます。えー、大臣、あの、まあ、非常災害対策本部が、まあ、18日の11時前に、えー、まあ設置をされたということで、私はあのまあその前日の同じ時刻にですね、第二と西村副大臣をお尋ねをして、まああの山梨県戦争のまあ超党派という形でありましたけれども、できるだけ早く予算の確保と人命救助、さらには基幹道路、そして鉄道の一日も早い復旧をあの要請をさせていただきました。えー、大臣ですね、やっぱり十五日の朝あ雪がある程度止んだ時にですね。やっぱりこれはもう道路が寸断をされ、えー、鉄道も動かないという意味では、やっぱりあの都道府県のです、ね、枠を超えたという当然意識はあったと思うんです、今、あの大臣の最後、樋口さんのです、ねえー、質問あの中でも、やっぱりあの初動の部分をどうするかということよりも、やっぱりできるだけ早い情報発信というのは、やっぱりあの NHK さんもです、ねえー、ほとんど民放も、自分が取材に行けませんでしたから、えー、ほとんどあの、16日くらいまでは山梨県も含めて、あの、雪害の部分ですね、非常に、えー、メディアの憂いと低かったと思います。むしろそういう意味であるからこそ、非常災害対策本部というですね、えー、きちっとしたああ本部の設置をして、やっぱり大臣がすべての都道府県に対して、えー、きちっとやっているというですね、やっぱ姿勢を私示すべきだったと思うんです。それが実態的にその前の対策会議と同じだというふうご答弁ではなくてですね、やっぱりそういう姿勢の部分が私は初めの部分では非常にやっぱり弱かったと、これは言わざるを得ないと思うんです。ですから、今後の検証をするというふうに西村副大臣、先週の私の委員会の中でもきちっとお約束をしていただきましたけれども、改めて大臣に今回の部分はまだ終わったわけではありませんけれども、やっぱり反省を踏まえて、非常災害対策本部、今回も含めてやっぱり遅れたんだという自らのお考えと、やっぱり今後はきちっと、えー、早くですね
、えー、安心安全を国民皆さんに与えるために、えー、そういう情報を発信していくんだということを、関係す月光ですから、ぜひお答えをいただきたいというふうに思います、えー、古谷大臣。災害対策は常に普段の見直しを行っていく、これはもう、あの委員も、えー、私も全く同意見で異論ないと思うんですよで、今回の対応については、もう何度も私申し上げてますけど、2月の14日にすでに事実上の本部は立ち上がってるんですよ、これは内閣府設置法、ちゃんと法律に基づいてやってるんです、で私が本部長で、すべてにそういう調整権とか持ってるんです、私は。だからこそ消防とか警察とか自衛隊、広域連携をしなさいという指示をもうあの14日から出して、15日には知事とも電話をしてやっている、で実際に雪が止んだのはです、ね、まあ、あの大体各地区で差がありますけど、昼過ぎなんですねで、ヘリコプターも飛ばせないんですよ、実は、だからメディアもほとんど絵がない、これは要するに情報が入らないんですよ。だから我々は徹底的な情報を集めるということをまず優先をして、そして関係者とも連絡を取って、そして内閣府の職員、内閣府には手足がありませんから、各省庁が全部執行部隊としてやってもらうわけですから、そういう取り組みをして、そして私は16日には、これは本部を開いて対応しようということを決定をいたしておりました、事実上、私の気持ちの中では。で、全部準備をして、それでやったんだ、だからあの、本部をね、18日まで開かなかったのはおかしいっていうのは、ちょっと私、その,あの批判の指摘は当たらないと思う。というのは、私がこの法律に基づいて、ピシッとやってきたことで、18日は、じゃあ、えー、これは、えー、災害対策基本法24条に基づく本部でございますけども、実質的な差はないんですよ。まあ、ちょっと変わった知事がいてね、どうしても俺は自衛隊の派遣は嫌だというような知事がいた場合には、私がその知事に対して、自衛隊を派遣しなさいって指示ができるという、こういうようなところでは差がありますよ、でもないんですよ、だからしっかりまず15日は情報を収集をして、そして広域連携をしてもらうということを、もう警察、消防、自衛隊にも徹底的に指示しておりました。で16日にはもちろんえー、もうその後のことはもう申し訳なくて、そういうことでございますので、えー、しっかり対応した、ただし、こういう雪がめったに降らない地区、これはその地方公共団体にとっても、人がいない、機材がない、あるいはノウハウがないということがあるんですね、もちろん、えー、北陸地政とか新潟県とか、どんどん人を出して、そういう専門家を入れて、えー、助っ人に出しましたけれども、しかし、今後はです、ね、こういう地域でどういう対応をしていくのか。あるいはそういった豪雪地域の皆さんをあらかじめ全部派遣をできる制度を事前に組み上げておくと、そうすると財政負担の問題がありますので、そういうときには、じゃあ、そういうチームを切ったら、むしろ派遣をした方にあらかじめ支援をできるようなシステムを作っておくとか、こういう検証は今しておりますし、それは必要だという意味では、全く委員とあの差はないというふうに思います。後藤仁君あの大臣の念をしていることはあの、大臣の見方では絶対そうだと思うんです、ただ私が言いたかったのは、あのこれもあの西村さんとはあの先週、議論をさせてもらいましたけれども、アメリカもちょうど東部があの非常に劇的な寒波や大雪で、その時にはスノーマゲドンと称して、非常事態宣言ではありませんけれども、やっぱり、えー、危機感を国民皆さん方にこう訴えたということがあるんで、そういう意味での非常災害対策本部の設置には多分当たって、当たったからもちろん18日、設置されたんでしょうけれども、そういうものでは、早めの対応というのは、国民の皆さん方にやっぱ安心を与えるということもあるんで、そういう部分で遅かったんではないかというあの部分なんで、ぜひその部分は大臣がおっしゃったように、検証も含めてきちっとやっていただきたいと思います。で今日はあの小里農水政務官にもあの出席をしていただいています。小里さんあの、まあ、今回の農業被害ですね、私、あの昨日山梨県の報道というか、発表を見て若干驚いたんですが、まあ、除雪費用がまあ現時点までで山梨県88億円余り、そして農業被害がなんか70億円というです、ね、なんか除雪費用のが農業被害より多くなって、ちょっと違うんじゃないかなという感じもするんですが、現時点まであの全国で,です、ね、どの程度の農業被害は今、把握をされ、どのような対策を講じていくのか、昨日のあの、えー、内容は見させていただいたんで、あのポイントだけ、えー、ちょっと、えー、報告をしていただけますか。小里政務官えー、山梨県の被害額につきましては、今、ご指摘のようなあ発表が行われております。えー、全国の農業被害金額につきましては
、えーまあ、この冬の豪雪による全国の農作物の被害、および農業ハウス等の施設被害額として、33都道府県からこれまでに報告がありました、その総額は680億円となっております。まあ、このうち被害額の報告のあった関東甲信 1, 1都7県の被害額につきましては、本年2月以降の豪雪によるものでありまして、えー、昨日、群馬県が247億円、山梨県71億円、えー、発表した分を合わせて650億円となっております。なお、あくまでこの数字はあの暫定であります。まあ、得てして、えー、東京に従って被害額は膨れていくものであります、えー、引き続き各県からの報告をよく精査をしながら、全体の被害状況を把握をしていきたいと思います。なあのーまあ、ご存知のことでありますが、えー、5分野、5項目について、昨日、対策を発表しております、まあ、特に災害関連資金の無利子、えー、貸し付け、当初5年間、実施をいたします。またあの農業用ハウス、棚等の再建、修繕、および再建の前提となる、えー、倒壊したハウス等の撤去に要する経費につきましても、えー、経営体育成支援事業において発動をいたします。三、えー、つ目には、強い農業づくり交付金に別枠を設けまして、えー、共同選果場等の共同利用施設の整備を優先的に支援をいたします。えー、また、被害果樹の植え替え、会食の費用、これに伴う未収益期間対策の費用もつきましても、特に支援をいたします。また、被災農業法人等の雇用の維持のための支援として、施設の復旧までの間、従業員を他の農業生産法人等に、研修目的で派遣する場合に必要な経費を支援をいたします。以上でございます後藤仁君あの。今日はあは環境省にもあのおいでいただいていますあの、環境省の方では、えー、いわゆるその雪害も含めたあの災害においてです、ねえー、市町村が基本的には原則した事業主体になるということでありますけれども、えー、災害等廃棄物処理事業補助費というのがあります、これについてちょっと簡潔にです、ね、内容についてご報告いただきたいのと、この方が今、あ小田と政務官が言ったよりも、補助率も地方から見れば高いし、ということも含めて、ちょっとあの報告をしていただけますか。浮島環境大臣、政務官。今、ご同委員の方からございましたけれども、環境省の災害等廃棄物処理事業費の補助金につきましては、災害により住宅等から発生いたしました廃棄物につきまして、市町村が主体となりまして、行う収集、運搬、処理にに関すする事業に対して補助を行うものでございます今回の大雪によりまして、災害廃棄物の処理につきましても、市町村から申請に応じまして、速やかに同補助金による市町村への支援を行うこととしているところでございます。すでに申請書等の手続きに必要な助言を市町村に対して行っているところでございまして、今後、職員の派遣等も含めまして、農水省等、しっかりと関係省庁と連携を取りながら、処理が円滑に進むよう必要な支援を最大限、環境庁として行ってまいります後藤仁志君。あの、串目さん、政務官、あのえこれはあの国の負担が原則、現行制度では10分の9、90%、地方負担が交付税措置を含めると 10% ということで、理解してよろしいですか。小、えー、田と政務官ですね、えー、ハウス用の撤去で、まあ、3分の1の補助を出してもらったというのは、まあ、あの少しス,ス,スタートしたあの前に推移進んだかなと思うんですけれども、大臣ですね、地方から見れば、農家から見れば、自らの出費というのは今回、えー、西村さん、特に山梨も入ってもらって、あの倒壊した農家を見ればです、ねえー、10分のあ3分の2はです、ね、逆に言えば出せと、農水省の補助金よりも、その環境省の今、災害等廃棄物の方を使うに決まっているんです。ただこれはあのー、環境専門家に大変申し訳ないですが、なかなか市町村も、まあ、に十分しあの承知をしていません、ですからできるだけ早く、あのー、市町村にも周知をしていただきたい、これは防災担当にもぜひお願いしたいと思います、合わせて市町村や JA が心配しているのは、あの申請をしても非常に複雑だと、申請の手続きが。
。ですから、大体10アルあたり、例えば200万の適用円がかかるとしたら、それに、えー、被害の、小田先生がね、平米数というかあの、えー、何兆部かというのを掛け算すればおおよその概,概略が分かるわけですからそれで包括許可みたいなものをしながらもう明日からでもですね私は環境省の災害等補助金を使った方がいいんであのむしろこの2つ、古谷大臣ですね農水省から3分の1の補助の仕組みを出した機能で環境省は以前から、えー、原則10分の1のですね地方負担で済むような補助金があるこの2つのことがこの大臣、私初めて見させていただいたのが、今日も関係省庁一体になってこれからのですね、対策を講じますというふうにさっき大臣読み上げられたと思うんですけども、あるわけですよ。だから、本当は内閣府が昨日の農水省の部分や、環境省のある既存の補助金や、他にもあるんでしょうから、やっぱり全体まとめて出せないと、現場で一番近い市町村も農家と方々も困っちゃうんです。これは、小田政務官ね、もう一度、今、福島専務官おっしゃったように、もっときちっと連携をして、その制度の内容を市町村まできちっと伝わるように、なおかつ、それが使い勝手がいいというよりも、手続きも簡素化して、えー、すぐスタートができるようなことを、福谷大臣ね、調節やってもらいたいんです。そうしたら現場が困ります。でも、まあ、写真等を撮っておけば、あのー、十分の九での方で対応できるかどうか、別としてもですね、二つのこう系統が走って、農業新聞なんかは、えー、ハウス撤去にも女性ということで今日一面にあの載ってますけど、こっちの方はやっぱ見ちゃうんです。で、事業主体が市町村だからめんどくさいということにならないんです。やっぱり自己負担はできるだけ少なくして再建をしたいなんと大事、当たり前のことですから。ぜひそういう意味で、今、福島さんや、あの、小沢さん、両専務官がですね、お話をいただいたように、その総合調整をやるのが、私は古谷大臣や西村副大臣の役割だと思うんです。で、そのメニューがあるんであれば、他にもあるんであれば、それをきちっと、今日時点でも結構ですから、市町村まで伝えるようにしてください。それがないと、現場は混乱します。やっとよ、やる気になってという方は、十分の給、できるだけ自己負担がないとこからスタートして、これはまた農水委員会で小田政務官、話しますけども、まだ内容不十分です。申し訳ないけど。既存の流れの去年まで、えー、今年のですね、事業の内容を、ただ、ある意味では悪い言葉で焼き直しをして、まず第一歩を進めたんで、まだこれから現地のニーズで深めるという話は聞いてますんで、ぜひ、本当に農家の方たちが、地域がもう一度農業をしようというふうに、やっぱり持っていくために、今回の政府の支援というものが地方公共団体農家の方であるということを、ぜひ大臣、まとまっても時間もないですから、ぜひそれを政府として宣言してください、お願いします。これは防災担当大臣。今、委員ご指摘のように、やはり被災者の立場に立ってね、対応するというのは、これはあの大切だと思います、ただ、えー、農水省と環境省はあの、支援事業というのは、もう委員はお役人出身ですから、うん、よくご承知だと思いますけど、根拠法が違うんですよね、それを全部まとめて一本でやれというのは、ちょっとそれで、ただし、実質的にそういう取り組みができるように、環境省や、あるいは農林水産省に対して、えー、しっかりアドバイスをしてです、ね、連携をして、やはりそういう実質的には同じような形でやれるようにした、ただし、全部私のもとで包括的にやれというのは、これはちょっと根拠法が違いますので、それはちょっとできないんですけど、私の方からはしっかりそういうアドバイスはさせていただきたいというふうに思います委員長後藤君君あの、大臣ですね、私、そういうことを言ってるんじゃなくて、その現場から見れば、市町村や、特に農家とかから見ればどういうメニューがあるかというのは根拠は関係ないんです。むしろ、昨日の5項目に追加を例えばして、これは選択的に使えるけども、補助率はこういうふうだと具体的にやっぱ書いてないんです。申し訳ないけど、昨日の発表も。だから使い勝手がどうなのかってわからないんです。ですから、そういうメニューを対策として根拠は関係ないんです。きちっとやっていただきたいということなんです。まとめて。ぜひもう一度ご答弁ください。これは大臣。丁寧にメニューを作ってお示しをして、この対策はこういう事業がありますよ、あるいは農水省でこういう事業があります、丁寧にお示しをして、被災者の皆さん、あるいは地方公共団体にお示しをする、当然のことでありますから、それがまだ十分でないというなら、私がしっかり領収を指導して、そういう取り組みができるように、アドバイス、指導していきたいというふうに思います。
後藤仁志君あの終わりますけれども、ぜひあの福島政務官、あの市長の党にもです、ね、早めに窓口をです、ね、例えば作ってもらうなりして、早めの対応をで,すできるように、ぜひあの進めていただけるようにお願いをします。以上で終わりますありがとうございます。えー、次に中川正治君、委員長、中川君、えー、それぞれ災害対応していただいておると思うんですけれども、ご苦労様でございます、まあ、さっきの点、本当に大事なところでね、あのこの雪害に関するその話だけではなくて、災害時にその復興メニューとしてです、ね、災害を対象とした、あのなその補助事業の,その組み合わせで、えー、それを使う立場に立ったらどんなふうにです、ね、あの活用ができるのかということ、まあ、これは一度ぜひ内閣府でまとめていただいて、で各市町村や県、あるいはまた関係団体を向いてです、ね、あの流しておくということ、それがいざとなると、えー、この省庁にこれを頼んだらいいんだとか、これ,これとこれと組み合わせれば、あもっとあの有効に使えるんだと、まあ、いうふうなことをですね。あの伝えられると思うんで、そういう意味で、これ、普遍化してもらえませんか、そのこの、この雪害だけじゃなくてです、ねあの、トータルで、えーまあ、そうした情報を作るということ、これを一歩進めていただきたいと思います、どうですか。これは大事もう委員ご指摘のように、えー、使う側がね、使い勝手がいいようにしていく、そしてまあ申請も。できるだけしやすいようにしていく、そのための戦略的なアドバイスをしていく、当然のことですよね、まあ我々も、えー、常にそういうことは配慮して対応しておりますけれども、ただそれがまだ不十分であるということなら、その意見も真摯に伺って、ですね、あのー、私自身も含めて、しっかり検証して、えー、そういった委員のご指摘のようにさらに、えー、充実していくように、えー、関係省庁を、えー、指示してまいりたいというふうに思います。中川正治君あのそれと、まあ、この雪害見てるとです、ね、えー、普段はそは雪というのが、まあ、これほどひどいものにならない、まあ、そういうところで想定を超えた、えーまあ、積雪があったということ、まあ、ここで、まあ、いろんな戸惑いと障害が出てきたんだと思うんです、でまあ、実はさっきも話出てましたけれども、あの一つの異常気象というのがです、ね、世界的に、まあ、起こっているで、まあ、アメリカでも、あるいはヨーロッパでも、まあ、こうした雪害であるとか、あるいはまたゲリラ豪雨も、まあ、この類だと思うんですね、それからあの竜巻ですねで、こういうものが頻繁に、まあ、最近起こるようになってきて、これまで想定してきた各それぞれの地域の特色に基づいた防災対策というのが、あその前提として使えなくなってきているというか、それを超えた形で、あのゲリラ的に、えー、その災害が起こるという、まあ、そういうことなんだろうと思うんです、でそれに対応するような形の,その防災対策というのが必要だということ、これがだんだんはっきりしてきているんだというふうに思うんですね、でまあ、そういう意味で、あの一つ検証はしていかなきゃいけないんだろうと思うんです。あのどのようなポイントで,です、ねまあ、それを検証していくかということ、まあ、ここが大事だと思うんですが、あの事前に、えー、その通告はしてないんで、一緒に考えていただきたいと、まあ、いうふうに思うんですねあの、さっきの私の認識っていうのは、大臣、どういうふうに受け止めておられますか。これは大臣あの今委員ご指摘のようにね、やはり最近の、えー、災害って、ちょっと想定外と言われても仕方がないような、ちょっと今度の雪もそうですけど、でも、現実に想定外っていうのは、あってはならない話なんですね、だから攻めの防災対策っていうのは、私、必要だと思います、そういう意味では、前大臣の、あ元大臣か、えー、の中川先生の発想っていうのは、私は極めて正しいと。いいう,うに思いますだからこそ、災害が起きるたびにです、ねえー、検証して、例えば災害対策基本法も、大臣でやられたとき、あれ、ちょうど改正されたんですかね、24年度の改正で、昨年、私のもとで改正をして、えー、昭和36年以来です、ね、5回の大改正して、相当中身はバージョンアップしてきてますよね、ただし、じゃあこれで十分かっていうと
普段の見直しが必要だということでありますので、あの全くあの意識は同様だと思いますので、これからも普段の見直しということをしっかり視野に入れながら、それから被災をされた地域や公共団体の、えー、配慮したという感じで、その立場に立った対策を講じていくということが大切だというふうに思います。いずれにしても危機管理というかです、ね、想定外を作らないこと、えー、あるいは、まあ、例えば避難勧告とか指示とか出すときもです、ね、まあ、あのー、空振りを恐れないということですよ、そういったことをみんなが同じような意識を持ってやりましょう、以上です。中川正治君<笑>あのそこまで言っていただいたんだったらです、ねあの、一つお願いをしたいんです。あのこうした、まあまあ、特にゲリラ豪雨や竜巻等も含めてあの、えー、突発的な、まあ、非常にあの地域一つの地域にその限定した形で非常に甚大なあの被害が、まあ、起こるということ、これがまあ特徴だと思うんですね、でまあ、そのたびにあのいろんなこう今、質疑が出てますけれども、えー、そのここが問題だった、あそこが問題だったということで、こうして上がってくるわけです。でそれに対して答弁する側はや、まあ、や役人がこう書いてくれるわけですから、一生懸命言い訳するわけですよ。<笑>我々こんなふうにやってた、こ,ここまであの十分にやってた、それを、まあ、大臣があの答弁されているわけですけれども、これだとです、ね、改善という形にならない、あるいは対策という形にならない、で今回もそうした意味では、それぞれの,そのこうした災害が起こったたびにです、ね、総括をしてもらいたいんです。で分析をしているさっき自ら言われました。で、それをまとめたものをこっちに出してもらいたい。で、で、出した上で、制度としてどういうふうに改正をしていくのか、どういう問題点があって、そこをど、どのようにこれからクリアしていくのか、これを積み重ねていくことによって、こうしたゲリラ豪雨的な、あるいはこうした、あの、とんでもない積雪に対しての、えー、これからの備えということになっていく。それを積み重ねていくんだと思うんですよね。で、でそういう意味でですね、あの要するレポートを出していただきたいと、まあ、こ,れこれをそのこれからの,これからの,あの内閣府の対応としてです、ね、仕事の一環として入れていただきたいと思うんですけど、どうですかこれは大臣、たびたび答弁させていただいているように、やっぱり普段の見直したいです、今回ももう早速、私のもとで,です、ねえー、今回の豪雪の教訓、項目まとめて、もう早速検討しているんです。実はちょっと具体的に申し上げます、これはまだ発表してないんですけれども、あえて、これはあの本当に取り組むこと、まず大雪の特別警報について出すべきだったのではないかという点、鉄道の運休、高速道路の通行止めのタイミングが遅くなかったか、えー、運行再開のタイミングが遅くなかったか、立往生車両の発生を防げなかったか、立往生車両のものへの情報提供は十分だったか。えー、放置車両の強制的な排除のための立法措置が必要ではないか、えー、豪雪で不慣れな自治体で対応の遅れがなかったか、自衛隊の除雪活動が迅速、十分だったか、災害発生直後における政府、国民への情報提供が大丈夫適切だったか、これ、今回の教訓です。実はこれ、全部検証してます、それですでに取り組めるものもありますので、このいくつかも、えー、早速、えー、改正をも視野に取り組まさせていただいてます、それぐらいスピード感を持ってやってますので、ぜひあのお互いに協力できるとか、しっかり協力をしていきたいと思います中川雅治君あの。そうした点に加えて、いくつか私も指摘をしていきたいというふうに思うんですが、ぜひです、ね、それをまとめた形で、あのどのように改善していったか、あるいはまたどこにまだ壁があるかということについて、えー、こちらに向いても出していただきたいというふうに思います。で、あのその上でですね、まあ、一つ二つ、具体的にあの聞いていきたいと思うんですが、家屋の倒壊、今回どれぐらいありましたか。日原政策統括課えー、今回は家屋の全壊が15棟ということでございます、半壊が、えー、35棟でございます、はい、中川雅治君。これ、実はですね
あの家屋の倒壊については、一つの市町村で、えー、10個以上、えーえー、あ,のあった場合にはです、ね、支援法で、えー、それに対しての支援措置というのが対象になるんですね。でところがこの、今回出てきた15個っていうのはです、ねえー、その対象にならない、なぜなら、あその市町村で、10個以上ですから、10件以上の,あの倒壊があったときに、それが発動されると、まあ、いうことになっています、これ、いつもねあの、問題になるんですよ、あの一,一人一人の,その被災者にとってはです、ねえー、もう甚大な被害ということについては変わりないわけ、ところがたまたま、例えば竜巻が起こってですね、こちらの方は10個以上の市町村になってで、こっちは違うという形になると、その対象になったところは降りるんだけども、いわゆる10個以上のところは降りるんだけども、こちらは降りないというようなところ、まあ、これを克服できてないんですよ。でまあ、私はあのこれ、半分県が出して、で半分国が出して、でファンド、えー、を積み上げてで、そのファンドを使っているわけでありますが、まあ、そういう意味では、この基準を取っ払って、で同じように、その個人個人、被災者にとってはあ、結局同じでありますから、いわゆる被災のレベルというのは同じでありますから、その被災者の立場に立ったら、同じレベルの被災に対しては、あの同じように。えー補助金は下りるんだというような体制にしていくという、これ、一つの課題なんですよ、でもうそれの検討、私の時にもさせたんですけども、なかなかそれあの、乗り越えられないという状況なんですが、この際、やってください、どうですか。これは大臣あの昨年の竜巻被害のご指摘ございましてね、あ,れあの際には私もですね、えー、現場の意見をしっかり聞いて、えー、実際に弾力的な運営ですね、例えば、えー、県をまたいで3個と7個あると、トータルすると、まあ、10件、まあ、基本的に都道府県が半分出しますので、そういうアドバイスをして、そして、まあ、国もその残り半分出しますから、都道府県同士で連携していかがでしょうかということで、えー、指定をしたと、まあ、こういうようなこともありますので、やはり、あの都道府県や市町村というのはあの人間がこう人為的に切った話で、竜巻はそういうものは関係なくこう来るわけでございますから、できるだけそういう災害の実情に合ったような、えー、形で、えー、対応していくという必要は私はあろうかと、そういう問題意識は常に持っております中川正治君、まああの。私たちも応援しますから、この際、えーまあ、これはそのいや知事、知事会全国知事会ですね、まあ、この辺も説得していかなきゃいけないんで、あのぜひその対応をです、ねえー、していただきたいというふうに思います。それからもう一つは、農業被害でさっき議論が出ましたけれども、これ、やはり融資ということを前提にしていくと、まあ、さっきの,あの補助金もです、ね、融資で足りなかった部分を補助金補填しましょうという、まあ、いわゆるハウス等々についての制度になってますけれども。まあ、農業者にとってはあの高齢化していますし、あの次、もう一回再開していくのかどうかというところで迷っているんですよで、そこで融資という形で、ま,まず融資を受けなさいという形で、融資という形で出てくると、やっぱりそれが悩むというか、次そこまでして、またリスクを負って、この年でやっていかなきゃということになると。やっぱり心がなえるということなんですね、でまあ、そ,れそういう特色があるだけに、やっぱり補助金の,あの率というのをです、ね、上げてで、もう一回やれるんだというようなところまであの制度を持っていくという努力がこれ必要なんだろうと、実質的にはね、実質的には、だからそういう意味で、えー、さっきの後藤委員も足りないんだと、足りないんだと、現実に合ってないんだという指摘があったと思うんですが、まあ、そういう方向で、えー、そのいわゆるレジリエンスです、これ、あの前よりも、えー、いい形で復興していくという、まあ、こ,のここにポイントがあるんですが、まあ、そういう意味で、内閣府の方もですも、ね、農業関係、もう一回見直していただいて、まあ、そうした制度をあの組み込んでいくという努力をしていただきたいというふうに思うんですが、どうですか。
、小里政務官、まあ、あの先ほどからご指摘がありますように、まあ、昨日、5項目にあたる対策を発表しました。まあ、その中ではあの、今ご指摘の融資以外にです、ね、まあ、特に農業用ハウス等の,この撤去に要する費用は今回初めてであります、これを助成します、それから強い農業づくり交付金、これも別枠を設けて、今回、共同利用施設にある、これも初めてであります、またあの被害果樹の植え替え、まあ、会食ですね、これに伴う、果樹棚の設置にこれを支援する、これも今回初めてであります、またあの農業法人等に研修目的で、まあ、この被災農業法人の雇用者を派遣する場合、これに支援する、まあ、月1人10万でありますが、最大、まあ、これも初めてであります、で加えてです、ね、まあ、補助率の面から見ると、経営対育成支援事業。これは先ほどのハウス等への費用での助成でありますが、まあ、十分の3となっておりますけど、特に大,大きな規模の事業者、営農者に対しては、さらに検討を加えようということでございます、また、会食支援等につきましては、国の支援2分の1補助に加えて、まあ、あの地方自治体においてです、ね、また追加で支援をする動きもあるところでございます。そこは当然また、要請に応じて、えー、特効の対象になろうと思っているところでありますが、まあ、いろんな角度から、また現場のニーズに応じて、えー、対応してまいりたいと思います。小大臣あの今、具体的なメニューについては、専務官が、えー、答弁したとおりですけど、実は19日の予算委員会で、私も林大臣も出たのですが、この林大臣がですね、えー、こういうことをおっしゃってるんですね、これを機にもうやめようかなということが頭をよぎるかもしれませんが、われわれが最大限のサポートをして、ぜひ頑張っていただきたいということを、まあ、具体的なで、やっぱりこれは相当大臣としても思い切った発言をしていただいたなと思います、やはり営農を続けていただくということが何よりも大切ですから、えー、私もその視点に立って、えー、農林大臣としっかり連携を取ってですね、最大限の支援をしていただくように、えー、連携を取って、えー、取り組んでいきたいというふうに思います終わりますありがとうございました<笑>次に上野博君、はい、上野君、はいえー、上野博史です、えー、どうぞよろしくお願いいたしますまず冒頭被害状況の把握ということでご質問をさせていただきたいというふうに思います今回、大変な大雪でございました、あの私の地元、群馬県でありますけれども、県庁所在地、前橋でいうと、過去最大の倍の積雪があったということであります。あの当初、ずいぶん被害状況をなかなか把握をされていなかった、まあ、報道もされていなかったという現状もあるかなというふうに思います、先ほど来、大臣の話を聞いていても、山梨県を中心とした被害という話はずいぶんありますけれども、まあ、群,馬群馬だけではなくて、埼玉、栃木も含めて北関東、大変なの被害が出ております、ぜひしっかりとした対策をお願いをしたいというふうに思います。今日は1枚あの資料を配らせていただいております、あの後ほどそれぞれの質問でまた触れさせていただきますけれども、えー、左上の写真、これはの潰れたハウスであります、あの地域によってはもう8割、9割、ハウスが潰れている、えー、そういう状況もございます、また上の真ん中の写真、これはの群馬県の高崎市でありますけれども、これアーケード、これ屋根が完全にこれも曲がって、まあ、一部崩壊をして、下に落ちている、崩落をしています。その右の写真、これは前橋の商店街でありますけれども、えー、もうあの割れて、下にこれも破片が落ちている、またまだ破片が上に残っている、大変危険な状況でもございます。またあの多くの被害が出ているのが、あの左下のところ、カーポートが潰れて、その下にある自動車がもう使えなくなっている、まあ、群馬なんかでいうと、もう公共交通機関、なかなかあの使えないところも、なかなか使えないところもあって、まあ、自動車があの人々の大変な足になっているわけでありますけれども、その自動車が使えなくなっているという例もございます、またその真ん中の下のところ、これ、高齢者、あのバスを使うケースが大変多いんですけれども、もうバスの停留所がもう潰れてしまっている、こういう状況もございます。
ぜひしっかりとこれらの把握をしていただいて、対策、今後もまた検討をお願いしたいというふうに思うんですけれども、まず冒頭、現時点で今回の大雪の被害、どれくらいの規模の被害になると想定をされているのか、まずお伺いをしたいと思います。日原政策統括官お答えいたします、えー、今回の豪雪では、山梨県、群馬県、埼玉県などでは、観測史上最も深い積雪となりまして、えー、屋根の倒壊によりまして、24日現在、全国においって、死者24名、24人ですね、などの大きな人的被害が発生したところでございます。えー、特にその積雪の深さだけでなく、大変おも湿った重い雪だったということでございまして、委員がご紹介のとおり、えー、体育館、アーケード、屋根など、えー、倒壊が、崩落などがございました。また、あのー、送電線等の、えー、につきまして、停電なども生じたところでございます。また、除雪が追いつかないことによりまして、中央自動車道や東名高速をはじめ、多くの高速道路や国道が通行止め、あるいは立ち往生というものが発生いたしましたし、えー、長野新幹線、中央線などの幹線鉄道も運休になったということで、広域的に交通が麻痺し、サプライチェーンが寸断されるということで、大きな被害が発生したところでございます。えー、また農業関係につきましては、被害の全貌は明らかになっておりませんけれども、ビニールハウスや宿舎の損壊と、大変甚大な被害が発生しているところでございます。えー、特に今回の豪雪におきましては、えー、把握しているところでは、山梨県、埼玉県など1都6県で、最大約6000世帯の孤立が発生しております。えー、現在はほぼ解消しておりますけれども、最大では6000世帯あったということでございます。またこの他の被害といたしまして、交通機関の乱れによりまして、入試に行くことができなかった受験生が多数発生するというようなことも、えー、影響があったというふうに認識しております。以上でございます。上野博士君。あのぜひあの被害状況また被害額というのはあの適切にまた早急に把握をしていただきたいというふうに思います。これはあの各地方自治体県からも激甚災害の指定というこれはあのご要望多分あの出ているというふうに思います。そういった際の根拠にもなる数字だというふうに思います。あのぜひ。これの早急に対応をお願いをしたいというふうに思います。次にあの農業関係の被害についてお伺いをいたします。先ほど政務官の方からも群馬県の農業被害額二百五十億円という話をいただきました。これあの県の方で把握をしたの私も聞いておりましたけれども大変のこれ金額でございます。あの先ほども申し上げましたけれども、ビニールハウス、これ、大変な被害であります、地域によって8割、9割倒壊をしている、また、その中で作っていたきゅうりだったり、トマトだったり、いちごだったり、ほうれん草だったりといった農作物に対して大変な被害が出ている、また、群馬県、えー、畜産業も大変盛んでありますけれども、畜舎が潰れたというところもたくさんある、豚が逃げ出したというような話もあったり、これは農業だけでなくて、畜産業を含めて大変大変な被害が出ておりますぜひ、これの先ほど来、いろいろ議論もありますけれども、しっかりとした対応をこれしていかないと、250億円、これは本当に,本当に大きな金額であります、ぜひこれ、しっかりやるという話をまずこれ、政務官の方からいただきたいというふうに思います。と農林水産大臣政務官、はいまあ、具体的な対策につきましては、深掘りした対策をですね、とりあえず発表したところでございます。これはもう委員お詳しいところで、えー、あろうと思います。まあ、さらに、えー、現場の状況を見ながらですね、また各品目ごとの状況を見ながらしっかりと現場に届くように、えー、対策を講じてまいります。えー、上の広志君。<笑>えー、ありがとうございます。あの、追加的にあの、ぜひ、これのしっかりやるというご答弁をいただきたいなというふうに思うんですけれども、まずあの、ビニールハウスについて言うと、これあの、共済の対象に、まあ、なるものがあるということでありますけれども、これいろいろ話を聞いていると、なかなか共済、これあの、かけていない農家の方々もたくさんいらっしゃる。また、共済入っていても、これあの、年,あの年が過ぎるによって、これはの価値が、まあ、減価をしていくということもありまして、私が聞いたところだと、大体8年、9年、えー、ビニールハウスを建ててから建ってしまうと、もうほ,ほとんど共済で、共済金というのは出てこないんじゃないかという話もございます。また、先ほどもこれ話がありましたけれども、借金をしてやると、えー、まあ、融資をされ、融資を受けて、えー、ビニールハウスを作るということなので、これはなかなかそういった決断をできないというのは現状であり
ございます。えー、かなり強いこれは意思を持って、えー、まあ、すでに今ビニールハウスを作るので、借金をしている方々たくさんいらっしゃるわけでありますけれども、ここでまたお金を借りて、えー、ビニールハウスを作る、えー、営農継続をしていく、これはあの、かなり、えー、本当に意欲がある方々でなければ、じゃあこの被害、これだけの被害があるんだから、ここで農業をやめてしまおうか、えー、そういったことを考える農家の方々、これをずいぶんたくさんいらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。これの融資ということではなくて、しっかりこれの補助をしていただきたいというふうに思いますし、これはの個別の農家の方々、これはもちろんそうなんですけれども、これは地域の農業生産力の問題であり、またこれは日本全体のこれ食料供給能力の問題でもあるんじゃないかなというふうに思います。多くの、私はこれ具体的に話を聞いたケースというと、大変大きくハウス農業をやられている方で、100棟以上ハウスがあったわけでありますけれども、85棟が潰れたと。で、じゃあ、これは借金をして85棟、来年からまたこれ継続できるかというと、なかなかそれだけの借金はできないんだ。じゃあ、例えば3年計画、5年計画でビニールハウスを再建をしていくというような話をまあ検討されている方がいらっしゃるわけでありますけれども、こういったことになると、やはりそのなかなかこう地域の農業、えー、農業生産力、また食料供給能力、また消費者の方々にとっても、えー、じゃあ、例えばほうれん草、きゅうりが高くなるといったことにもつながるわけでありまして、これはの日本のおこう農業をじゃあどうお継続をおさせていくのか、えー、そういった話なんじゃないかなというふうに思います。あのぜひ、これはのお融資をするから大丈夫なんだということではなくて、えー、日本の農業をこれをしっかり守っていく、また発展をさせていく。という意味から、これをしっかり補助をしていただきたいというふうに思いますし、またこれ、現状をしっかり把握をしていただいた上で、先ほど10分の3という話もありました、これ、補助率をしっかりこれまた検討していく、上げていくということをぜひお願いをしたいというふうに思いますし、また、先ほど果樹については、また別途の政策があるという話もありました、これ、ただ、果樹、これ、何年かあの継続をして生産をしていくというものだと思うんですけれども、単年の例えばトマト、キュウリ、先ほど申し上げました、ほうれん草、えー、こういった作物についても大変な被害が出ている、えー、そのあたりについてもしっかりとこれはあの目配りをしていただいて、えー、手当てをしていただきたいというふうに思うんですけれども、今後、さらに深掘りをしていくと、まあ、検討していくという話をぜひ、これらの政務官、追加的にお願いしたいと思います小里、はい、農林水務官、大臣政務官。はい、今あのご、ご指摘をいただきましたように、融資に限らずです、ね、まあ、補助、助成、えー、措置を各、まあ、分野にわたって工事用というところでございます。まあ、特にご指摘をいただきました農業用のハウスにつきましては、まあ、従来の債権、えー、修繕の支援に加えて、えー、この倒壊したハウス等の撤去ですね、これがまずないと復旧はあるいは復興に進んでいけないわけでありまして、ここのところも支援していこうということでございます。まあ、梅雨農業づくり交付金もまさに補助金でありますけど、対象を広げて、あの別個枠を作ってです、ね、この被災用に準備をしておるところでございます。あの会食支援につきましても、えー、しっかりと果樹棚の設置等、従来、えー、支援対象にならなかったところもです、ねえー、追加措置を行っておりますまたご指摘をいただきました。経営体育成支援事業における、まあ、10分の3という補助率でありますが、これも特に規模の大きな農家にとってはです、ね、まあ、大変な再建に向けての負担となっていきますので、そこら辺もよく考慮しながら、あ補助率のあり方も含めて検討しようというところでございます。また、あの会食支援につきましては、2分の1補助でありますけど、まあ、自治体における支援も講じられようというところでございますし、国におきましてもです、ね、特効措置をはじめ、しっかりと自治体と連携を図ってまいりたいと思います。まあ、いずれにしましても、委員がご指摘をいただきましたように、被災農業者が今後とも意欲を持って、営農を続けていける、そういう環境をしっかり作ってまいりたいと思います。上野博君
はい、えー、ありがとうございます。まだまだあの農業の被害の状況、これからあの随分、えー、出てくるんじゃないかなというふうに思います。私も地元を回っていてもまだあの雪がすごくて、えー、ハウスにも近づけない、えー、まさにその被害の状況すら把握をできない、報告をできないというところも随分たくさんございます。えー、ぜひ、えー、これはの政府の方でもしっかりと被害の状況把握をしていただきまして、今あの補助率についても検討するという話がありました。えー、しっかりこの厳しい状況、またこれはの本当にあの個々の農家の方々の話。だけではなくて地域の農業生産力、また日本全体の食の生産をどうするのか、食の確保をどうするのか、そういった問題でもあるというふうに思います、ぜひしっかりとした検討、前向きな検討をお願いをしたいというふうに思います。その上で、こういった対策、今、農水省の方でも5項目検討された、発表された、また追加的に検討されていく、さらには各地方自治体で、これ、ハウスについてはいろいろ検討もしている、またお見舞い金のような形でも出されているという話も聞いております。こういった対策につきまして、ぜひしっかりこれは分かりやすい形で農家の方々に周知をしていただく、しっかりとこういった対策があってケアをされていくんだ、支援をされていくんだということが分かりやすくこれは周知をされていくことが大事なんじゃないかなというふうに思います。随分これは各地域、大変今厳しい状況、重い雰囲気にもなっておりますけれども、これは政府を挙げて、地方自治体も含めてしっかりと支えていくんだ、こういったことを分かりやすく伝えていただくことが大事なんじゃないかなというふうに思います。情報例えばインターネットでさまざま情報が出ているという話もありました、また先ほど SNS の活用なんて話もありましたけれども、情報にこうアクセスできる方、できない方いらっしゃいます、また JA の方から情報が届く方いらっしゃいますし、またそうではない方々もいらっしゃるんじゃないかなというふうに思います、ぜひ農業を営んでいる方々、農畜産業に関係をする方々、すべてにしっかりと情報が届くような配慮をぜひお願いをしたいというふうに思いますけれども、この点について見解をお願いいたします。小田党大臣政務官あの先ほど、ご党員の方からも、この周知型についてご意見がございました、私も過去、まあ、特に阪神・淡路大震災で、対策で検討あの、経験をいたしました、なかなか大きな災害になればなるほどです、ね、いろんな対策を打つんだけど、これが現場に届いていかないという面があります。まあ、そこをしっかりと周知を図っていくことが大事であります、まあ、特に今回は報道各社に対して積極的な報道をまず依頼を申し上げております2つ目には各地方農政局から都道府県を通じて関係市町村に速やかに周知されるよう依頼をしております農林水産省からまた直接日本農業法人協会等の団体を通じて、参加の会員に周知されるよう依頼をしております、さらにまた、農林水産省のホームページに掲載をいたしまして、各農家にこれが伝わるように努めているところであります、今後とも現場からの問い合わせに適切に対応をするとともに、被災した農家にこういう対策があるんだという情報をしっかり伝えてまいりたいと思います。上野博士君、はいえー、ありがとうございます、ぜひしっかりとお願いをしたいというふうに思います。最後にもう一点、農業のかけでビニールハウスの再建についてお伺いをしたいというふうに思います。先ほど来、補助金も手当をされる、また補助率の話もさらに検討いただけるという話もありました。その上で、ビニールハウス、こういった再建、建築といった関係でいうと、まずこれは消費税増税前の駆け込み需要というのがあって、すでに随分需要があった。人手も足りなくなっているという状況もございました、その上で、今回の大災害、群馬県でも本当に8割、9割、ビニールハウスが倒壊をいたしました。こういった中で、じゃあ、あのまあ、融資がある、補助金がある、ただ、実際にこう人手がなくって再建をできないんだという状況がございます、またさらにはそもそも、まあ、今、雪でなかなか近づけないというのもありますし、まあ、雪が溶けたとしても、なかなかこれ人手がなくって、ビニールハウスの崩壊をしたビニールハウスのまず撤去ができないんだという話もございます。でさらにはじゃあ撤去した後に再建をしていく、えこれはの、あの何件かあの私も週末、話を聞いたところだと、まあ、早いところで、えー、再建に取り掛かれるのが5月ぐらいかなというところもありました、また場所によってはもう1年先、2年先ぐらいになるんじゃないか、えー、そういうところもありました。
、えー、さらには仮にその、まあ、5月、今年の夏ぐらいで、えー、再建の契約ができたと、えー、しても、えー、金額はあのちょっと今、現時点では確定はできませんよと、えーまあ、要はその再建にかかる契約はしても、かかるコストは、まあ、時価ですよと、えー、時価ですよというのは、そのおそらくその資材がこれからどんどん高騰していく、まあ、そもそもまあ資材がないという話もあると思いますけれども、資材が高騰していく、えー、そういった中で本当にそのおハウス、まあ、今、あの融資補助金ありますけれども、物理的にこれらの再建というのは大変困難なんじゃないかという気がいたします、そのあたり、資材の不足、資材の高騰、またそもそも撤去、それから再建のための人手がない、このあたりについてしっかり手当てをしないと、まあ、融資制度、補助金を作っても、現実、ハウスの建て替えが進まない、それは、まあ、あの結果、日本の農業生産力がこれ低下をしていく。また、まあ、野菜であったりそういったものの値段が上がっていく、そういったことになるんだと思うんですけれども、そのあたり、あのこう現実的にしっかり手当てをしないと、えー、先ほど往来お話がありました5項目、融資補助金といっても、実質、これらの再建は全然進まないんじゃないかなというふうに思うんですけれども、このあたり、どうお考えなのか、お伺いをいたします小里農水大臣政務官。大変大事な観点であります。これまでにビニールハウスの損壊の被害につきましては、1万4503件の被害が報告をされております、非常にこの復旧、復興に向けての需要が集中することが懸念をされます、まあ、そこでまずは国内の主要なパイプメーカーに対しまして、2月24日付で資材の円滑供給について、協力要請を行ったところであります。また、今後、現場の農業関係の普及組織を活用して、パイプ、ビニール等の資材の必要な時期と量の把握を速やかに行う必要があります。まあ、例えば、育病はもう3月から4月ですから、目の前に差し迫っております。まあ、それに続いて、夏以降の野菜等のハウスとかこうついてくるわけでありまして。まあ、そういった時期をよく把握をしながら、量も把握をしながら対応してまいります、各地で資材の不足が生じないよう、メーカー等と連携して、円滑な供給に努めてまいります、また、人材の確保につきましては、ご指摘のとおりでありまして、ハウスの再建時期や人数など、各被災現場のニーズを踏まえて、現場の普及組織、JA、ハウス業者など、関係者の協力のもとに、安全性を確保しながら、人手不足の産地に技術支援を行うなど、再建の加速を図ってまいります。上野博士君、はいえー、ありがとうございます、あのぜひ、えーまあ、補助に加えて、実質的なあの再建が進むような、えーまあ、手当てといいますか、あ農水省としてのお、まあ、配慮をお願いをしたいというふうに思います。続いて、えー、商店街の、えー、アーケードの話について、えー、お伺いをしたいというふうに思います。先ほどあの資料もお配りをいたしました、あの群馬県内、大変これあの大きな商店街のアーケードの被害が出ております、えー、繰り返しますけれども、えー、真ん中の上の写真、これは高崎市内でありますけれども、これアーケード、屋根がもうこれ完全に崩落をいたしました、また右の写真、これは前橋市でありますけれども、えー、これは道路の脇に片側の,こうああの屋根があるんですけれども、それがもう割れて下に落ちている、まだその破片が上にもついているという状況であります。これあの大変あの危険な状況でもありますし、しっかりとこれの把握をした上で対応していくということが必要なんだと思うんですけれども、まず現在、こういったあの状況、おそらくあれだけの大雪でありましたので、いろんなところで生じているんじゃないかなというふうに思いますし、また、じゃあそもそもこういったアーケードの屋根の安全基準というのはどうだったのかな、これはの議論になるところじゃないかなというふうに思うんですけれども、まずその点についてお伺いをいたします。<笑>国土交通省井上住宅局長お答え申し上げます今回の大雪によりまして商店街のアーケード体育館と建築物の屋根が崩落しまあご指摘のように多くの被害が生じておりますあのアーケードにつきましては道路内の建築物ということで建築基準法の適用を受けるということでございますあのカーポートと細かいものも
小さなものも含めまして、えー、全国の特定行政庁を通じまして、具体的な被害調査の状況の調査を行っているところでございます。アーケードについて書面で報告が上がっておりますのは、あの高崎市、それから東京都八王子の商店街、えー、ということでございますけれども、ご指摘の前橋も、あのー、書面のご報告いただくように今、お願いをしているところでございます。今回の被災地域は、従来で言えば、積雪がそれほど多くはない、えー、ということで、えーまあ、従来にない、えー、今回、積雪があったということでございますけれども、この安全性を考えるときにはです、ねえー、今、建築基準法で見込んでいる積雪量、これ、構造計算の前提になるわけでございますが、これが適切かどうかということは当然あるわけでございますけれども、そのほかあってはいけませんが、えー、設計、施工が本当に適切だったかどうか、あるいは経年あの劣化をしているようなものにつきましては、えー、構造部材、あるいは屋根材が、えー、古くて、えー、劣化をしてどうだったかというような視点も含めて、しっかり調査をする必要があるというふうに思っております。あのー、全国いろんな建物につきまして、えー、できるだけあの幅広くです、ね、こういうさまざまな視点からしっかり調査をしまして、現行の基準の見直しが必要かどうかも含めて、しっかりとした対策を考えてまいりたいと思います上野博志君。はい、えー、ありがとうございます。あのぜひ被害状況をしっかりと把握をしていただいた上で、あの必要な見直し、検討いただければというふうに思います。その上で、まずあの本当に今回、あのこの大雪で被害が出ているところ、これは当面、しっかり対応しなきゃいけないんじゃないかなというふうに思います。私もこれはあの、高崎も前橋も商店街に行ってまいりまして、話を聞いてきました。これはの回収をする、また付け直すということになると、これはの今、見積もりを取っているということでありますけれども、おそらく数千万円かかるという話でありました、そして、じゃあ,あ、作り変えるというんじゃなくて、撤去をするというのも、これもまたあの費用が大変な費用がかかるということであります、これじゃあ、それを商店街の自己負担でどこまでできるのかというと、あの大変あの今、商店街取り巻く状況、厳しい状況でもあります、なかなか自己負担で数千万、新たに支出をして、アーケードを作り直す、これもできない。また逆に撤去もできない、じゃあ、このまま置いておくのかというと、こういったあのまさに状況、商店が今、大変厳しい状況で、そもそもまあシャッター外になっているというようなところもずいぶんございます、そういった中でこういったアーケードが崩れたり、屋根が割れたり、こういったことになると、ますますじゃあ商店街のまあ運営というのは厳しくなるんじゃないかなというふうに思います。ぜひ、これは中心市街地の活性化という観点から、日本の各地域の商店街を元気にしていくんだという観点から、こういったところこそしっかり、国の方としても手当てをしていくべきなんじゃないかなというふうに思いますけれども、どういった対策がこれ、あり得るのか、お伺いをしたいというふうに思います。以上えー、磯崎経済産業大臣政務官、えー、お答えさせていいいたただきたいと思いますあの今、委員の方からお話ありましたように、まあ、今回の大雪によりまして、先ほどあの写真でお示しをいただいたように、あのご地元の前橋、高崎、それからあの先ほど話ありました八王子を中心としまして、まあ、アーケードの崩壊が起こったり、あるいはその大きな損壊が起こったりしてです、ね、まあ、大きな被害が出ているということは、私ども承知をしております。でアーケードの回収、あの撤去につきましては、あの安全安心な生活環境を守っていくという、そういう観点で、えーまあ、商店街の設備、あるいはその、えー、施設等々につきまして、これを整備をしていくという、まあ、そういう目的で、商店街の祭りづくり事業という、こういうあの事業がございまして、まあ、それによりまして支援をしていくということが可能でございます。あの平成24年度の補正につきまして、200億円。この平成25年度の補正につきましては、127億円予算を取っておるということでございますので、まあ、これで対応できるということでございます。であの今回のこの大雪の被害につきましては、ちょうどあの第4次の募集をです、ね、まあ、昨年からこの2月の14日までの期間ということで、募集をしていただくわけでございますけれども、まあ、今回のこの大雪の被害というものを踏まえまして、2月の28日まで、この募集の期間を延期をしましてです、ね、まあ、今回のこの被害に対応できる、まあ、そういうことを、えー、まあ対応を取ったということでございます。で、あのこの重要な延長につきましては、まあ、先ほどどういった形で周知をしていくかというお話がありましたけれども、まあ、ホームページで周知をするということにとどまりませず、あの対象となりました、被害を受けました自治体、あるいはその商店街ともです、ね、まあ、直接その連絡を取って、この事業の対象になるということの周知をさせていただいております。でさらに言えば
、この,あの事業は3分の2の補助ということでございますので、あの一般的にもこの3分の2を超えるところにつきまして、まあ、自治体で対応されているところもございますので、まあ、これからもその自治体とも連携を取りながらです、ね、まあ、きちんと二次,災二次被害等が起こらないうちにです、ね、まあ、撤去、あるいはその回収ができるように、あの連携を取ってまいりたいというふうに思っております。上野博士君<笑>、はい、ありがとうございます。あの地方自治体の支援に加えて、国の方でも3分の2の補助を出していただけるということでありました。また、あの個別にあの相談があの各地域からもあの行くんじゃないかなというふうに思います。あのぜひ、今、まあ、独断のご配慮をいただけるようにお願いしたいというふうに思います。え時間も残り少なくなりましたので、最後にあの大臣にあの一点お伺いをしたいというふうに思います。激甚災害指定の件であります、これはのもう各都道府県、各県、我が群馬県からも依頼がいっているというふうに思いますけれども、ぜひ激甚災害の指定をお願いをしたいという話をさせていただいております、これはの各地方自治体で今、さまざまな復旧対策をやっておりますけれども、じゃあ国がどういう支援をしてくれるのか、激甚災害の指定になるのかならないのか、それを見極めないとなかなか、地方自治体の支援策、これ、確定をしていけないんだという話も市町村の方から聞いているところであります、そういった意味でもぜひ、早急にこれの被害状況を把握をしていただいて、検討をしていただいて、国の方で激甚災害指定をするんだという話を、これ、時期の問題もございます、あの長くなればなるほど、他のところに影響がしていく、国が激甚災害指定をしてくれるのか、してくれないのか、それがわからないだけで、復旧がどんどん遅れていくという状況もございます。ぜひこの点については大臣に強くお願いをしたいというふうに思います。あの一言お,お願いいたします。えー、防災大臣、えー、激甚災害の指定についてはもうご承知のように、えー、その被害状況をしっかり見極めた上で決定をするわけで、まあ、えー、激甚指定されると通常六割程度の、えー、災害復旧の補助率がですね八割九割。あるいはもう、もう、あの、財政力によってはもうちょっと上がるということなんで、まあ、できるだけ早くこれは算定したいと思っておりますが、一方では、この激甚災害指定されるか、されないかは、えー、別にですね、えー、いずれにしてもその災害復旧事業への、まあ、前倒しでですね、えー、概算の、えー、交付をできるようなシステムになっておりますので、あのそういったところは地方公共団体にご心配なさらずですね、もし激甚指定されれば、えー、8割から9割、まあ、されなくても6割ということでございますので、しっかりその辺はあのー、ご心配なさらずに、やっぱり災害復旧やっていく、もちろん政府ができるだけ早く、この災害激甚災害の可否について判定をするということは当然のことであります。上野君はい、あ,のありがとうございました、あのまずは激甚災害の指定の有無にかかわらず、しっかりと、えーまあ、地方に対する手当てをしていただける、えー、さらには早急に被害状況を把握をして、えー、激甚災害の指定について判断をいただけるということでありました、これはの地方、本当に待ち望んでいる話であります、えー、ぜひしっかりと古谷大臣においてもご検討いただければというふうに思いいます。以上で質問ありますありがとうございました。宮山君、はいえー、まずもって、さっきのお雪におきまして、被害を遭われました、誘致された方々にはお悔やみを申し上げ、そして被害を遭われた皆様に、心からめっちゃ早い回復とお見舞いを申し上げたいと思います。えー、昨日続き、災害に関しましての質疑をさせていただきます。さてあの、私ども、生活の党にも来ましても、えー、等、豪雪対策本部を設置させていただき、えー、古谷大臣には、豪雪被害に対する緊急対策に関する要請書をお渡しさせていただいたところであります。また、昨日、えー、23日の日ですが、お雪により被害を受けた現地視察を実施させていただきました。鈴木勝松対策本部長代理とともに、私も現場を、まあ、これは私の選挙区内になりますけれども、富士見市立、市民体育館の屋根の崩落、また、えー、いちご農家や金魚草の農家というビニールハウスの被害などを、えー、拝見させていただきました、えー、現物見ると本当に言葉を失うような
状態でもございますし、また被害を遭われた方々の悲痛な思いというのを受けさせていただくと、なんとかしなければならないという思い、本日のこの委員会でのそれぞれの先生方の委員の質問からも、その思いというのは共有しているんだと思っております。ぜひ本日この点に関しまして、えー、大臣、また関係の皆様方の答弁、よろしくお願いいたします。さて、えー今回の大雪に関する被害に関しましては、さまざまな、えー、特徴があるかと思います、まず関東地方ということで、大雪の経験がない、41年ぶりといったものの次の週には、100年来、また埼玉県の秩父においては、えー、観測史上初というような降雪に見舞われるということで、えー、なかなか、えー、昨日も質問させていただきましたけれども、屋根の部分のその積雪に耐えられず崩落するなどありましたし、また公共施設の崩壊に限らず、カーポートや自家用車など、ご家庭での被害、また農産物の被害、そういったものが、えー、起こっております。まあ、これらは一時的な被害だけではなく、さらには物流や人の移動に影響が出たことにより、創業停止や営業停止など、二次的、三次的な被害へと広がっているというふうな認識を持っております。お話を伺ったいちご農家の場合には、まさに出荷間近となったために、いちごが収穫できず、えー、大変本当につらいということを聞かせていただきました。またその中には、その被災を受けたことによって、この時期の出荷ができない、つまり収入の道が断たれてしまっている、昨日農水省から、えー、被害に対しての、えー、対策というものが打ち出されたわけではありますが、今シーズンできないとなりますと、えー、夏までに、ビニールハウスなどの再建ができないと、現実的には来シーズンの準備もできないということ、これは拝見させていただきました、金魚層の栽培をしているハウスの方々からも同じようなことを言っておりました。大変迅速な対応が求められているところかと思っております。さ,さらにはあの、農業共済に入られている場合でも、施設価値の最大8割までが保証されるとなっておりますが、これも 100% というわけではなく、えー昨日ですけれども、あの県の、えー、県の方でヒアリングをした、特にあの埼玉県におきました県北の自治体の首長からの要望の中には、えー、もうありましたが、なかなかあの3割の支援では足りないんではないかというようなこともございました、半分は欲しいというような話もありましたし、生産団体からは、ミニーハウスを作るのに、さらに、に今回の、えー、再建をするためには、二重債務への不安から税制優遇の措置を求めるなどの意見もあったということが報告されております。えー、この点に関しまして、えー、まずは農水省より、えー、被災農業者への支援対策についてご確認をしたいと思います。どのような特徴があるのか、今一度、えー、お聞かせいただければと思います。えー、農林水産省、高橋大臣官房参事官。お答えいたします、えー、この冬の大雪、えー、ご指摘ありましたとおり、えー、通常、雪の少ない地域が中心と、えー、一昨年の大雪を上回る甚大な被害でございます、えー、特にその、えー、これも、えー、創意工夫で経営を発展させてきた担い手が、多大な被害を受けているということでございます。このため、有志農業共済での対応に加えまして、次の5点、昨日決定をいたしました、災害関連資金を当初5年間無利子化をする、農業用ハウス棚などの再建修繕に加えてです、ね、再建の前提となる倒壊したハウス等の撤去経費を助成対象にする、そういう事業を発動いたします、それから強い農業づくり交付金に別枠を設けまして、共同利用施設の整備を優先的に支援いたします。被害火事の植え替えなどの、えー、資材導入に要する経費、それからこれに生ずる未収益期間に要する経費の支援もいたします、さらに、えー、被災農業法人などの、えー、従業員を他の農業法人などに研修目的で派遣する場合に必要な経費を支援いたします、今後とも、えー、詳細な被害状況を把握いたしまして、えー、委員ご指摘のような現場のニーズを伺った上で、追加対策を検討することとしております。
、えー、被災農家の目線に立って必要な対策を適切かつ迅速に講じてまいりたいと考えております。委員長久美山君ぜひ現実に即して追加も含めて、えー、頑張っていいいたただきたいと思いますそれはあの実際の回ってみますと、やはり昨今、農業人口というものも減っている中において、本当にあの若い方が農業に参入をされたり、また何人かで、えー、花などの生産をされる、非常にこれから伸びていただきたい、そういった分野だと思います、それが今回のような被害に遭うことによって、えー、農業が続けられないということの方が、えー、実際におそらく支援額よりも、今後、長い目で見ると大きな被害につながるんだとも考えております、ですので、現実に即したそのような対策をしていただきたいというふうに考えております。えー、というのは、えー、実際に現地に行かせていただいて感じたことは、農業共済は時価評価額の8割までしか保証されないために、再建費用には全く足りないと、実際の再建、費用に対する支援措置を要望するということがございました。また、市の方からも話があったのは、えー、実際の費用とまた被害額を出すということにおいて、えー、県の方からのものになりますけれども、あの被害額の数字というのは、各の農家が、えー、生産を復旧させるために費用となる金額及び出荷できなくなったことでの被害、というのは今の金額、はるかに巨額になるということは、えー、現場では皆さんおっしゃることでもあります、つまり被害額という中においては、えー、ビニハルハウスのような農業施設の被害については、その被害額として、原価償却後の残存価値を用いるとされている、また農産物の被害額については、生産している。品種に応じて一律定められている基準額に面積を掛け合わせるような、そういった形で算出されています。被害額としている額というのは、実際の被害額よりも少なく計算される場合もあるそうです。昨年の暮れ、首都直下地震に対する被害想定が見直しをされました。私は被害想定はどのように積算されているのか、何か含まれているのかという観点について、本委員会においても質疑をしてまいりました。被害想定の見直し前には、全壊するなどした建物について、同じものを建設する費用が見込まれておりました。対して、新しい被害想定では、破損した既存の建物を解体、撤去する費用などについても考慮されていると聞いております。ここに、今回の被害想定額との出し方の違いもありますし、現実的に言えば、えー、昨年の首都直下で、えー、出された被害想定などの出し方の方が、あの、現実的なのかな、という思いもしております。えー、こういった中で、新しい想定、旧来の想定、また、えー、ものによっても違うんですが、各省庁においての被害想定の出し方というのも、えー、それぞれ違いがある、ということを考えていきますと、行政が発表する、被害額と現実の被害額との乖離がある、ギャップがあるということが見えてまいりました。ぜひ、この点に関しては、被害が過小評価されることによって、その後の支援策というものにも大変影響してくるんだと考えることは、えー、容易なことであります。やはりここは十分な支援ができる、現況に復帰ができる、そのことの方が国益にも増して、大変重要なことだと考えております。この現実の被害額とのギャップというもの、これをきちんと見ていただくことが、やはり必要かと思っております。ぜひ、えー、大臣の見解をこの点に関しまして、伺わせていただきたいと思います。これは防災担当大臣、えー。被害額のことについての、えー、ご質問でございますが、あの国が、地方公共団体から報告を受ける、えー、被害額は、例えば、営農施設でありますとです、ね、原価償却を反映した額ではなくて、えー、新たに建て直すために要する費用であったり、あるいは農作物については、時価であるというふうに私たち、えー、お聞きをいたしております、えー、また、被災者の支援にあたっては、例えばハウスの再建であれば、撤去であるとか、再建などに要する費用、果樹、えー、会食への助成であれば、植え替えや密集期間等に要する経費をも踏まえた
実態に即した助成措置が講じられるというふうに私たち報告を受けておりますしたがって国と被災した地方公共団体とが、えー、緊密な連携を図り、えー、被災された方々が一日も早く通常の生活に戻るということが何よりも大切でございますので、えー、そういった視点に立って私どもとしても支援を万全に来るよう関係省庁に特例をしてまいりたいというふうに思っています神山君、まあ、あの大臣の方からは現実に即した額が出てくるということで少しほっといたしましたけれどもところが現状としては各市町村また被害に遭われたあの県もそうなんですが、えー、実際に直すというのとは随分と違うんだというお話も聞こえてきます。ぜひこの点がおそらく今回埼玉県でも220 9億円かなの,、はい、あのぐらいの試算が出ておりますけれども、あの県北におきましては、ちょっと待って、えー、だけでもあの、深谷市だけでも81億円上るということを考えますと、戦前提では本来はもっと大きいんではないかというふうな。推測も成り立ちます我が県私の川越市もそうですけれども、3億8千万の農業被害、積み重ねていくと、本来、もっとそれでは実際には、再建には足りないんだというお話も伺ってまいりました、ぜひ現実に即したそのような対策、またそれをきちんと発表することによって、いかに今回の被害というものがあった、自然災害というものの大きさというものが、国民にも、理解をされるというふうにも考えておりますので、この点の公表のあり方、また計算式の出し方などにも、ぜひ今後、検討、また調査をしていただければというふうにお願いいたします。さて、えー、最初にお伝えさせていただきましたが、えー、我が党におきましても、えー、党からの政府に対象に、この、被害に対しての対応について要望書を出させていただいたわけであります。おそらく各党が要望書を出されておりまして、それぞれ重なるところ、重ならないところ等もあるかと思います。えー、その点に関しまして、どのような対応をされるのか、そんなところ、あの、基本的なことではございますけれども、えー、大臣にお伺いしたいと思います。古谷防災担当大臣。えー、各党、えー、いろいろ要望を受けたまっておりますが、御党におかれましては、2月の19日でしたかね、えー、17時45分に、えー、鈴木勝政議員が代表で、えー、お越しをいただいて、8項目の要望をいただきました、もう早速これはですね、えー、私どもで対応しておりまして、また、えー、宛先が内閣総理大臣、安倍晋三殿という、えー、タイトルにもなっておりましたので、あの官邸にもこういった要望がありましたということはお伝えをさせていただきました、まあ、その上でですねやはり我々速やかにやれることはしっかり対応していきたいというそこまでお答えをした方がいいですか何何どんな項目やってるかはいいですか、うん、いや 8, 8項目のうち簡単にはいはい<笑>それではですね、えー、とい,いくつか、例えば地方公共団体における除雪,工費の除雪経費の特別公費税の繰り上げ、これはもう事実上決定させていただいて、えー、今日各議でもそういった発言がございました、えー、それから立ち往生を防ぐための早い段階の通行止めや集中的効率的な除雪のこれは国交省を中心にですね、えー、検討を始めています。また、農業ワイハウスの再建等のための補助事業の実施やセーフティーネット資金の無理し化、これはもう今、えー、政務官、あるいは、えー、農林大臣があの答弁をされているとおりでございまして、えー防衛えー、防災担当大臣として関係省庁と連携をして、えー、しっかり対応していきたいと思っています。神山君。ありがとうございます。あの、8項目させていただいておりますが、おそらく同じような思いを書くと思っていると思います。えー、ぜひ、この項目に関しましては、えー、引き続き、えー、対処していただくことをお願いいたします。さて、この中にございますけれども、4番の項目で挙げさせていただきました、雪処理の担い手の確保、育成のため、えー、建設業団体、その他の各種団体との連携協力体制を、整備を支援することというのを入れさせていただきました。えー、これを伝えさせていただいた背景といたしましては、災害協定を各地結んでいるとしても
あのなかなかそれがうまく機能しないような、えー、現実になっているのではないか。それは競争入札という時代の流れにおいてコストを重視するがためになかなかその常駐で職員というかあの技術者というものを置いておくことが建設業も可能になってきた。また団建設関係であればその団体と県やまた市というものが災害協定を結ぶ形になるかと思います。東日本大震災から以降では。この災害協定を結ぶ団体というのは多岐にわたり、その数というものはおそらく増えていると推測しておりますが、そういう中で現実にそれでは災害協定が発せられたときに、参加されている企業ですね、建設団体の中の話を伺いますと、参加される、その団体に登録されている方が減ってきてしまっている。これはまあ、日本全体での建設業自体の数の減少等も当然関係するかと思います。そして参加しているがために、えー、減っているがために、えー、協定を結んで見回りをしなければいけないエリアというのも広くなったり、大変その参加団体、参加企業の負担も大きくなっている。その上、えー、重機などそのコスト面の関係で常に持っているわけではなく、またあの、人員の面でもできないから、社長自らが、あの、費用が発生しない見回りなど、そういったところはするんだなんという話も聞こえてまいります。今回に関しては、それともう一つあの問題としては、関東地方という、えー、豪雪に慣れていない地区のために、えー、適切な機器が保有をしていない。また、あの、まあ、今日もずいぶんと出ておりますけれども、えー、現地に行くには、そのためにの、えー機材であったり、交通網の整備、またそういったところによっての障害があり、到着ができない、いろいろな問題が見えてきたんだと思っております。えー、この企業に対して、なかなか災害協定というものは難しくなっていますし、また実際に、えー私の知っている団体さんの方も、年始年末など、待機を団体でしているけれども、やはりコストに見合わないということで、大変難しい運営をされているということも聞いてございます。あの、こういったところに関しまして、実態を把握をされているのか、今後何かこれに対して対策を捉える、そんなような検討をされるのか、この点に関しまして、まず国交省なり、現場の方から伺わせていただければというふうに考えております、えー、国土交通省、加藤水管理国土保全局長。お答えいたしますまず私の方からあの実態についてあのお答えしたいと思います。あの国土交通省の例でございますけれども、全国の地方整備局、あるいは河川、道路を管理する事務所等において、まあ、先生がご指摘にありましたような災害時の応急対応を円滑に実施するための災害協定というのを、まあ、あの地域によりますけれども、建設業団体と結んでいらっしゃるあの、結んでおるところ、あるいは場所によっては建設企業、企業さんと、えー、締結しているというようなことでございます。具体に実どういうことをするかということでございますけれども、災害時において所管施設等の被災状況の調査、あるいは被害の拡大防止、被害施設の早期復旧、あるいは道路の除雪といったところに協力をいただいておる、えー、ところでございまして、えー、企業さんからは、例えば重機をどのくらい持っているというようなことも、あの、数字をいただいて、あの、把握させていただいているところでございます。で、今回の大雪の対応につきましても、例えば、えー、甲府の河川国道事務所では、建設企業14社に協力要請を行いまして、えー、所管地域における道路の除雪作業などに従事していただくなど、各地域において協力をいただいているところでございまして、国土交通省といたしましては、今後とも災害対応における建設業団体等との協力体制の確保に努めてまいりたいというふうに思っておりますあ、えー、消防庁、国土交通省、吉田大臣官房、建設流通政策審議官。お答えいたしますあの地域の建設産業、あの近年の投資の減少等によりまして、大変厳しい経営環境にございますけれども、我が国におけます防災減災、老朽化対策、インフラメンテナンス等の重要な担い手であるとともに、災害対応や除雪等を担う地域の守り手であり、まずその経営の安定化を図
かっていくことが重要であると考えてございます。このため、入札地の適切な地域要件の設定などによりまして、地元建設企業の受注機会の確保を図るとともに、例えば複数年契約の導入などを通じまして、地域のインフラの維持管理等の計画的、安定的な確保を図っているところでございます。さらに、地域の建設産業の施工力や技術力の維持向上を図るため、公共工事の入札参加にあたって必要となります経営事項審査や総合評価等におきまして、災害協定の締結状況や、建設機械の保有状況等を適切に評価してまいります。加えまして、建設機械の購入等に対する金融の支援等も実施させていただいてございます。さらにあの今国会、ダンピング防止等を内容といたします。法案の提出も予定させていただいているところでございます。これら取り組みを通じまして、委員ご指摘のような地域における建設産業の担い手の確保規制に強力に推進してまいりたいと考えてございます。久米山君。ぜひ、あの、建設産業の健全な、また、あの、地域において、緊急の時というだけではないですが、やはり、最新偽造であったり、さまざまなことがございました、顔を見える相手が向上するということが、一番の私は安全対策の要でもあるかと考えているところでもございます、えー、そういう意味においては、まあ、アメリカ的かもしれませんけれども、あのー、海外においては、場合によっては、あの入札があっても、実際にはあの、使う工事の方は逆に地域の方を使わなければならないとか、そういう意味では工事をする方々があちらこちらの会社に付随して移動するのではなく、その地域にしっかり根ざした技術者というものを育てられる環境があったりということも伺っております。ぜひこういった点も研究していただきまして、今後、あの、まあ、私どもも国土強人化、の法案には共同提案をさせていただいたところでもありますが、本当の地域と密着した、そういった産業を助けるというよりかは、育てることによって、えー、防災にも寄与するような、そういった環境を作っていただければというふうに思っております。えー、ちょっと思ったより時間が早く来ておりますので、まあ、来てないですあまだあ,のあるんです、委員長。二十、はい、あ<笑>なんあ俺間違って<笑><笑>なんですけれども、あの、どうぞどうぞり<笑>ありがとうございますが、あの、大臣にさっき全部お話聞いといた方が良かったかなと思うぐらい時間があるんですが、えー、少々ございますし、まだ現在、この災害は、まだ孤立集落の問題であったり、実際には、この今の災害というのは収束しておりません。この委員会におきましても、やはり現地の視察というものをしなければならないんだというふうにも痛感しておりますが、しっかりと今回、首都圏においてのこの災害によって、首都機能というものが失われる、交通網が寸断をされたり、また、電車が止まって働きに出る方が出られない、そのためにお店が開けなくなる、また、食料の物資等が止まってしまう、電話など回線が止まったり、電気が、えー、止まることによっての様々な弊害、救急車が通行できなくなる、そんなような道路状況、こういったことをしっかりとつぶさに検証していただくことが、今後、出所化の問題など、そういった災害に大きく、えー参考になるものではないかというふうにも感じております。えー、こんなことも含めまして、えー大臣には最後になりますけれども、この建設業、地元の力をつけるという、防災に対する力をつけるということも含めまして、えご見解、えご決意などを聞かせていただければと思いますこれは防災担当大臣。今、建設業の関係の対策については、国交省からお話があったとおりですけど、やはり私もですね、まあ、最近、建設関係の事業者、特に地方ですね。体力低下してきてましてね、でその結果、こういう災害の時の体制がちょっと弱くなっているなというのはあの、私も非常にあの実感してますし、まあ、問題意識を持ってますので、まあ、建設業あ、国土交通省を中心にです、ね、しっかり対応していただけると思いますが、われわれも、えー、その、えー、意識を持って取り組んでいきたいと、特にあの建設事業者以外にも、そのほかにもです、ね、例えばあの燃料の関係の事業者とかあの、連動しなきゃいけない事業者、たくさんいますので、そういった方々との、いざ災害の時の協定も大切だなと
思っておりますそれからめったに雪が降らないと今回の、ねまあ、あらかじめそういう地方公共団体に全部機材とかを用意しておくというのはちょっと非現実的かなと思いますので今回でもあったように山梨足手で新潟とか長野から助っ人が来ましたよねああいうのルールとしてあらかじめ確立をしておくとそしてそういう支援のスキームという、まあ、派遣をした方にですに、ね、支援ができるようなそういうシステムを作っておくということもそれも豪雪地帯等々で今回の場合で雪ですから複数の地域で指名をしておくというのも一つの対応の仕方かなと思って、まあ、そんな検討も進めていきたいと思っています。久米山君ありがとうございます、えー、最後になりますけれども、私、地元の,かあの視察をさせていただいたときにあの、川越市の農政課の方が、気を落としながらも自然災害であると、誰のせいにすることもなく、災害の現状を見ながら、かくたつけたいが手をつけることもできず、じっと耐えている被災した農家が多数見受けられる、本当にこの言葉に胸を潰されるような思いをいたしました。本当にこうやって被災を終えた方々はいつもじっと耐えられることだと思いますがその気持ちというものに私どもも寄り添いそして心が慣れることなく希望が持てるように国会としても私どもも支援できるように意見を出し合えることを心から願いまして質問を終わらせていただきますありがとうございました。ご苦労様でした次に井出陽生君、はい、井出君、えー、ユイノと新州長野の井出陽生です。本日はよろしくお願いをいたします。えー、私からも、えー、被災された皆様にお見舞いを申し上げますとともに、えー、今なおですね、えー、被災地で、えー、除雪等に尽力されている皆様に心から感謝を申し上げます。えー、あの今回の、えー豪雪被害、まあ、あの雪に、えー、不慣れな、えー、場所での、えー、豪雪だったということはもう再三、これまで言われておりますがもう一つ、私、冒頭に付け加えておきたいのが特にあの私の地元、えー、長野県、えー、軽井沢を中心とした、えー、東信州のエリアなんですがあの、えー、通常あの、北の方のですね場所と比べてちょっと朝晩の温度も低くて雪が溶けにくいという事情がありますあのですからまだこれから雪解けも時間がかかるとで雪が溶けて初めて分かってくることもあるかと思いまして、まあ、そういう意味ではまだ私はこの災害、えー、むしろこれから分かってくることの方が多いんじゃないかと、まあ、そういう思いを持って今日は質問をさせていただきます、えー、まず最初に、えー、総務省に、えー除雪・排雪にかかる特別交付税の措置のことを伺いをします、24日の予算委員会で安倍総理大臣が、えー、と特別交付税の前倒しで対応していくというご発言があって、まあ、そういう方向で動いてもらっているように聞いておりますが、まずあのどのような対策を取られるか、概要だけお願いいたします伊藤総務大臣、政務官。お答えを申し上げます、えー、まずあの、この度、全国各地で除あの雪害によります大変な被害を被られた皆々様方に、私からも中心からお見舞いを申し上げておきたいというふうに思います。えー、さてあの、地方団体の除排雪の、えー、経費につきましては、えー、普通交付税の基準財政需要額の算定におきまして、えー標準的な所要額を措置するとともに、実際の所要見込み額が普通交付税措置額を超える場合にも、3月分の交付特別交付税により措置をすることといたしております。で,あのできる限り実態を反映した所要見込み額を早急に把握をいたしまして、3月分の特別交付税においてしっかりと対処してまいりたいと。昨日、総理も申しされたとおりでございますが、特にこの度の大雪により、災害救助法の適用を受けた団体と、平年を大きく上回る大雪に見舞われた団体につきましては、当面の資金繰りを円滑にしていくために、その要望を踏まえまして、3月分の特別交付税の一部を繰り上げて交付することを、本日、閣議で決定をいたしまして、明日四十九市町村に対しまして、総額六十七億円を現金交付をさせていただくことにいたしております。以上でございます。はい、以上。ええー、井出君。はい
えー、今あのお話しあったその3月の、えー、交付税を前倒しで、えー、やっていただけるということで、あの今お話にもありまして、その災害救助法の適用があったと、でまた、はい、そのかなりの豪雪のあった地域にというお話でしたが、あの私、少しあの調べてみたところ、あの長野県ですと、えー、確かその明日現金の交付がされるのは、えー、その災害救助法の<笑>あの指定を受けている知能、軽井沢、えー、三代田、富士見、ここに、まあ、合計に、えー、2億数千万が出る予定だという、えー、話を聞いておりますが、あの災害救助法というのは、まあ、その災害があって、その直後に、まあ、人命の救済、えー、避難所の設営とか、まあ、そういったものに、にえーまあ、費用がかかる、そこに緊急にいろんなことが必要だというところに、まあ、その法律が適用になると、ですから、その必ずしも、あのー、どれだけの雪が降ったか、で除雪が、えー、どれだけ必要かと、えー、そしてまた先ほど申し上げましたように、雪がなかなか解けないと、まあ、そういった観点からちょっと見させていただくと、もう少し、あのー、幅広い適用があってもいいかなと思うんですが、これはあの自治体からのよ希望を受けたあの候補を決め,た決めているということになるんでしょうか、それともあの国の方で決めて、あのその交付税措置をするところを決めるということになるのか、もしちょっと分かれば伺いたいんですが委員長伊藤総務大臣、政務官。お答えを申し上げたいと,とも存じますが、あの無論あの国で基準も決めさせていただきますけれども、あのご要請を賜っているところもたくさんございますので、この辺を精査をいたしまして、問題はできるだけ早くあの手当てをさせていただくことだと思っておりますので、あのただいまの委員のお話も受けたまりまして、しっかりとあの措置をしてまいりたいと、こう思っております。はい、君はいえー、ありがとうございます、そしてその、まあ、今回、あの3月の分から前倒しで、えー、交付される金額なんですが、あのえー、例えばその私の地元で見れば、<笑>えー、軽井沢町に1800万円、三代田町に3500万円というようなあの金額が配分になると聞いてはいるんですが、あの私が、えー、地元に戻って、まあ、それぞれの役場を、あのえー、回っていろいろ話を聞いてみましたところ、例えばあの軽井沢を例にとりますと、まあ、例年は1200万円ぐらいを、まあ、除雪の費用として持っていると、でそれがもう今回はもうとんでもないあの金額がかかってしまうので、まあ、まだ議会も始まっていませんが、あの議会に先立って1億円を先決処分をしていると、えー、言った話も聞きました、またあの三代田でもです、ねまあ、今回の除雪だけで、通常だと2000万、3000万の予算措置で一冬の除雪をやっているのが、まあ、1億円を超えてしまうだろうと、まあ、そういった話を聞くと、まあ、このえ今回、交付税措置、前倒しやっていただいているのは非常にありがたいんですが、まあ、あのよりです、ねえー、これから被害状況追加も出てくるかと思いますので、そうした声にも耳を傾けていただきたいとお願いをいたします。これあの通告をしていないのでもし分かればで結構ですし分からなければあの後日教えていただきたいのですがその積雪の,、えー、その交付税の措置にあたっては積雪、雪の降った度合いによって、えー、その交付のなんか等級分けがあるとで例えばです、ねあのーまあ、長野県に例にとって言えば毎年、ものすごい雪の降る飯山市で、えー、例えばその飯山市ですとえー、確か、えー、4級地というのの指定を受けていると、えー、ですが、その今回あまり雪が降ってないような、雪が普段少ないようなところは、えー、1級地といったような、その積雪の度合いの等級分けで、その交付税の例年の措置が違うという話を聞いているんですが、まあ、そのあたりもです、ね、今回、組んでいただけるのかどうか、えー、もしあのお答えでき,できる範囲で結構ですので、お願いをいたします。伊藤総務大臣政務官あのただいま、委員がお話をいただきました、旧というのは交付税の方のことでございまして、特別交付税の場合は、あのここでかかったお金をすべてあの見させていただくということでございますので、あの被害甚大の折でもございますので、できる限りの措置をしてまいるということでございます。以上でございます、はい、井出陽君
はい、えーまあの、今、えー、被災されている地域にとっては非常に、えー、あの安心できるような答弁をいただきまして、ありがとうございました、また引き続き、えー、よろしくお願いをいたします。えー、次に、えーっと、農業の被害の関係で、えー、農水省に伺いたいのですが、あのもう先ほど来議,来、えー、議論も出ておりますが、えー、まずその、まあ、農業用のハウス、えーこれの再建撤去費用も含めて、えー、補助事業をやっていくと、であのこれはです、ね、あの具体的にこう、まあ、いつからやっていくのかと、でその例えばその実費の,そのどれだけの,あの割合を負担してもらえるのかと、まあ、そこのいつからと,っていうところ、その設計をもし今、イメージがあれば、えー、お答えできる範囲でお願いしたいんですが。農林水産省高橋大臣官房参事官お答えいたします、えっと、まずそのえ、どれだけの割合ということで申し上げますと、この事業、え被災農業者向け携帯育成支援事業ということで、あの従来え、被災した農業用ハウス、棚などの再建修繕に要する経費についてえ、補助率10分の3の助成をしてきたところであります。今回措置した内容では、従来の女性対象に加えて、倒壊したハウス等の撤去に要する経費、これについても、今申し上げた割合での助成をするということでございます。いつからということでございますが、いずれにしてもあの復旧が速やかに行われるよう執行に努めてまいりたいと思っておりますが、あのこの対策を昨日発動した際に、合わせて撤去をこの事業でやる場合にはですね、えー、そのどういう撤去をしたかという写真、あるいは写真がなければ書き物、それから外注をした場合には領収書など、そういう書類を保存しておいていただくようにというのを、対策の資料とセットで周知をしておりますので、まずはそういう資料さえ整えておいていただければです、ね、対象にできるようにというように考えております。はい、井出陽君、はい、あのこのハウスの問題はえーっとまあ、まだ雪が溶けていないのであのすぐに手をつけるのは難しいという事情もあるんですがこれあの早くやらないと、まあ、春の野菜ですとか、えー、もう少し遅れてしまえばその米の、えー、育苗にも影響が出かねないとであの、まあ、そういう意味でそのすぐやってすぐお金がもらえるのかというところはあの非常に地元の不安が。大きいと思いますので、あの今、えー、言っていただいた写真ですとか、その領収書ですとか、そういったものを取っておいてほしいということを、あのよくあの周知を、えー、していただくようにお願いをいたします、でえー、もう一つあの、これ、お願いになりますが、先ほどあの大臣、大臣、えー、失礼しました。先ほどあのえー、先の先生との、あの先生方とのお話の中で、そのパイプメーカーですね、ハウスのパイプメーカーに、えー、お願いをして、資材を確保していくという話が出ておりましたが、あはい、はい、あの、えー、これあの、私も地元で聞いたんですが、そのやはり個人,個人的に業者に問い合わせをすると、もう在庫がないと言われてしまうと。でそれもう一つ、これ災害と関係ないんですが、あの実はその4月から消費税が上がることもあって、まあ、どうもその3月にかけて、そのパイプがもともとちょっとし直すという事情もあったと、まあ、そういう話も出てきておりますので、あのこの、えー、資材のです、ね、確保について、えー、やっていただきますよう、私からも重ねてお願いをいたします。えー続きえー、続いて、えー、これもまた先ほど出ておりますが、あのーえー、災害関連資金の貸し付けについてですね、えー、また、えー、農水省の方に、えー、伺いたいと思っております。あのーま、当面その5年間、えー、の、えー、無理しかを、えー、していくというようなあの話が、出ておりましたがあの農業被害が一番その雪が溶けてからでないとわからないものだと思っております、この、えー、5年というものが果たして,果たして、まあ、適切なのかどうか私自身はまだその被害の全容は明らかでないと思いますしあと、これもですね
、あのいつの融資から受けれるのかと、もうすぐにでも、今日にでも明日にでも、まあ、もっと言えば雪が降った直後から動き出している方もいらっしゃいますので、まあ、そういった意味でこれもいつから始まるのかというところを、えー、農水省から答弁をいただきたいと思います。農林水産省、高橋大臣官房参事官。対します。今、委員ご指摘の、えーえー、貸付当初5年間無利子措置、これの適用につきましては、被災農業者の資金利用に支障を生じないよう、その今回の混沌の豪雪による被災時まで遡って適用をする考えでございます。井出陽生君。そうしますと、まあ、十四日の雪が降り始めて以降ということで、えー、よろしいですかね。高橋大臣官房参事官。えっと、混沌の豪雪ということで、実は、えー、昨年十一月にも、あの、東北で、お、お、雪ございまして、その段階からすでに、被害報告が出ております。え、恐縮です。先ほど被災時にまで遡っているというのは、そこまで含めて、この冬の豪雪被害ということで考えております。井出陽生君、えー、あのかなりその広い範囲で、えー、制度設計をしていただけるということなので、まあ、それにつきましてもあの、農業関係者への周知を、えー、しっかりやっていただきたいと思います。えー、<笑>次にですね、えーこれはあそかあの私がちょっと地元の市町村を回っていて出てきた話なんですが、あの公共事業への、えー、影響について、えー、財務省に今日来ていただいておりますので、伺いたいと思います、あのこれは、まあ、年度末に終えなきゃいけないその公共事業がたくさんあったと、で国からも補助金が、えー、出ていると、えー、だけど、雪が降ってしまって、そのすべての工事がストップして、で繰り越しの予定がなかったものも繰り越しをせざるを得なくなってきていると、で果たしてそのこれがその繰り越しになったときにその補助金もちゃんと繰り越しでもらえるのかどうかというその不安を、まあ、いろんなところにから聞いておりまして、まあ、これはもうどこの市町村もどこのもう県にかかわらず共通の問題だと思いますのでこの問題について、えー、答弁をいただきたいと思います。話大務大臣政務官改めて、あの被災者の方々にお見舞いを申し上げました上で、ご答弁をさせていただきます。あのこれ、財政法の規定がございまして、あの年度内にあの事業が終わらない見込みのあるものについては、国会でご承認をいただきまして、名曲繰り越しということで、あの翌年に繰り越す制度がございます。まあ、それが大体あの、まあ、25年度の例えば補正予算。まあ、こういったものでついたものを来年度に繰り越すということも可能でございますし、また25年度の当初を来年度に繰り越すということもできます。ただ、あの、昨年の24年度の補正予算等の場合、これ結構なボリュームがありましたので、それが25年度の末にということもあるわけですが、まあ、これにつきましても、まあ、今回のような、あの、極めてやむを得ない場合につきましては、自己繰り越しということで、来年度に繰り越すということが、可能な制度になっております。まあ、この制度の趣旨とか、まあ、それから、あの、まあ、運用、これをしっかりと丁寧に行うことができるように、あの、1月末にも各財務局長にも指示をしたところでございますけれども、私どもとしても、あの、この制度の趣旨が活かされるように、また心配がないように、しっかりと運用してまいりたいと考えております。はい。井出陽生君。はい。あの、もうすでにその周知とかは始まってますでしょうか。あの、問い合わせもおそらく、えー、来ているかと思うんですが、周知広報の部分、始まっていれば、あの教えてください。話、財務大臣政務官。あの、おおむねですね、各市町村の方から、あの、財務局の方には、あの、問い合わせがあるというふうに、私ども、まあ、通常こういう場合ですと考えておりますので、その問い合わせにあたって、こういう制度がありますと。そして、具体的にこういうような形でやっていけば、あの、心配ありませんということをしっかりと丁寧に、あの、こちらとしてもお答えしてご相談に乗っていくという形になろうかと思います。はい。井出陽生君。はい。あの、まあ、公共事業にかかる話ですので、えー、問い合わせが、その、国交省の方に、えー、言ってることもあるように聞いておりますし、でまあ、そうした場合は、えー、財務局の方から対応していただいているとも聞いておりますが、あのまだ除雪にあの
除雪が精一杯で、まあ、そういったところまで気が回ってない自治体も正直あるかと思いますでこの事故繰り越しの制度もやはりこの3月31日までに申請をしなければいけないということも伺っておりますのでぜひあの財務省側からのです、ね、市町村への周知をよろしくお願いをいたします、えーえー、続きましてあの、えー、大雪直後の,その初動の対応についてまずあの内閣府に伺いたいのですが、まあ、あの先ほど来、えー、普段の検証ということがあの話として出ておりますしあの大臣からは、まあ、具体的に、えー、項目を、えー、その情報提供はどうだったとか、通行止めが、その解除が遅かったか早かったかというような具体的例示を挙げて検討しているというお話がありましたが、あの私はそのぜひです、ね、その国、まあ、国道管理、えー、事務所でも結構ですし、そして都道府県、県、まあ長野、長野県で言えば長野国道事務所、長野県、そして市町村、でそれともっとその緊急で言えば、その警察も含めたその検証をそういったことをまあ検証して、今後のに生かせる材料を作っていくような場をえ各地でその作ってまあ話,話をしていくべきだと考えておりますが、そのあたりのお考えを伺いたいと思います古谷防災担当大臣。何度か答弁させていただきましたけど、今度はもう14日の昼から、内閣府地方に基づいて、まあ、雪が降り出す前からちょうど予算委員会の合間だったんですよ、で私もずっと午前も午後も答弁で張り付きだったんですが、合間に災害あの会議をあ、警戒会議、これはまだ実際雪降ってませんでしたね、警戒会議をやって、全省庁に連絡してで、メディアにも発表して、えー、皆さんにも警告を出してですね、やりまして、まあ、そういう意味では、まあ、しっかり連携は取れてたと思います。ただしやっぱり今おっしゃるように、これ、雪がめったに降らないところの大雪でございましたのでね、やはり、えー、どういうところで、えー、今後、その改良の余地が、改善の余地があるのかというようなことで、先ほど、えー、私も具体的なあの検討事項を、えー、列挙させていただきましたよ、えー、それは例えば特別、えー、警報を、ねえー、出すべきだったのかとかですね。まあ、立ち往生の車両をどうやったら未然に防ぐことができるのかとか、放置車両の強制的な排除、ですねこれはもう長野県もあの18号、あの軽井沢、あるいは佐久、えー、中心にですね、まあ、あのトラックやあるいは乗用車があの完全にスタックして、もう相当遅れましたよ、あれ実は女性車入れないんですね、止まっちゃってると。まあ、そんなんで相当遅れたんで、じゃあ強制的に排除するための立法措置が必要なんじゃないか、まあ、こんなようなことも含めてですね、えー、早急に我々としては検討始め、もう実際検討を始めている項目もございますので、あの委員がおっしゃるように、普段の見直しをしていくということが極めて大切なので、しっかり対応してまいりたいというふうに思います。井出陽生君あのまあ、すでに取り組んでいただいていると思うんですが、あの私はそれをその国だけであのや,えやっていては、少しあの現場にこれから行きないのではないのかと、でまあ、被害のあったところ、そのまあ、国、都道府県、市町村、でまあ、私は警察もだと思うんですが、まあ、そこでそういった検証の場を作って、あの本当に、まあ、連携の、あの連携の、ね、頭,上頭上訓練ぐらい、ね、できるぐらいの検証をしてもいいと思うんですよ、だからそ,のそういった検証の場をぜひあの各地でやっていただきたいと思うんですが、あのそのあたりのご検討をお願いしたいと思います、はい、古谷防災担当大臣。今おっしゃるように、国だけじゃなくて、地方公共団体ですね、それから全省庁、はいえー、それから
まあ、民間セクターの方々ですね、あの今度の取り組みでご協力いただいた建設業界の方々、そういった方々とのやはり検証は必要ですね、どういう場でやるかは、これは一番効率的で、なおかつ正しい情報を取って検証できるような形に、これはやっていきますけど、まあ、どういう形でその検証するか、これはわれわれ内閣府にお任せをいただきたいと思います、あの委員のご意向にもしっかり踏まえながらですね。えー、適切な検証をして、そして見直すべきものは見直しにつなげていきたいと思います。はい、で、余生君、まああの、なかなかその国の方から、上からやるぞっていうわけにもね、い,いかないと思いますし、まあ、むしろ地方から声を上げてもらった方がいいのかもしれませんし、まああのでまあ、そういった取り組みも、えー、やっていただきますよう、えー、お願いをいたします。で、この大雪の、まあ、初動対応について、今度は国交省に、えー、伺いたいのですが、あのまあ、特に今回、道路が止まって、その道路管理者は、えーまあ、各県の国道事務所だと、でその国道事務所のです、ねえー、情報収集や、その情報の、まあ、市町村、県との連携、伝達をが適切だったかどうか、どう総括しているのかを、えー、伺いたいと思います。あの私の地元ではです、ね、あの国交省その国道<笑>管理事務所からあの連絡が全然ないと、まあ、問い合わせをしても、まあ、かあの事務所の方もかなりご多忙だったと思うんですけど、電話を取っていただけないようなこともあったと、まあ、中にはその、まあ、国に問い合わせるときはちょっと県を挟んだ方がいいとか、まあ、逆にそうも言ってられないから、長野県のじ国道事務所だろうと、隣の群馬県の事務所だろうと。国道は群馬も長野も関係ないから情報を取らなきゃだめだとで、そういうことで動いた市町村もあるんですが、その国交省としてその今回、各被災地の,です、ね、その国道事務所の対応、情報収集のあたりをどうお考えになっているのか、えー、ご答弁をお願いいたします国土交通省、徳山道路局長。お答えを申し上げますあの特に長野の例を使わせていただきまして、現地の具体の対応をご説明を申し上げます、長野の国道事務所におきましては、国道18号では14日の午前5時から、あるいは20号では午前8時から除雪体制を取りまして、まあ、早め早めの凍結防止剤の散布、除雪の作業を開始をいたしました。えー、情報収集の体制とししましましては峠の要所要所に、私ども、こういうのの観測をできるカメラを置いております。まあ、さらに、えー、現地に派遣した職員や、除雪車のオペレーターなどから、順次情報把握に努めながら対応してまいりました。状況が緊迫いたしましたのは、夕方の7時を過ぎる頃からでございます。18号と並行しております高速道路の上信越道が、まあ、は6時半に通行止めにいたしました。20号に並行する中央道は、19時に通行止めにいたしました。これは、まあ、高速道路は玉突き事故などの大きな事故につながりますものですから、予防的に、えー、通行止めにいたしたわけでございます。まあ、その結果、まあ、国道に高速道路から降りてきた車も通るようになりまして、動けない車が連続して発生するような状況になったわけでございます。えー、国道がこの両県を結ぶ最後のルートであることから、まあ、通行止めについては非常に慎重な対応で、今までの経験からこれはなんとか、えー、統制続けるのではないかと思っていたわけでございますけれども、えー、夜半に至りまして、えー、もうどうもこれはあ難しそうだということで、例えば18号の軽井沢バイパス、薄いバイパスでは、えー、日付の変わった15日の0時30分に通行止めとしたわけでございます。まあ、ただこの時点ではすでに立ち往生の車両がその中で発生をしておりましたものですから、この時点では人命優先ということに観点を切り替えまして、職員を動員いたしまして、すべての車両に安否の確認をさせていただくことと合わせて、軽井沢バイパス、薄いバイパスで例えば食料、燃料などを全部お配りするというような対応をいたしました。この間、県市町村とも密に連絡を取らせていただきながら、通行止め時の連絡、あるいは立ち往生の状況の情報交換、そして食料や休憩所の提供というようなことで、えー、緊密に連携を取りながらやっておったつもりでございますが、まあ、双方、まあ、かなり大変ギリギリの状況でございましたので、先生おっしゃるような状況も一部にあったと思います。あのいずれにしましても、今回の対応の経緯等をよく整理、分析をいたしまして
、まあ、今後、県や市町村とも連絡を密にしながら、あるいは警察庁さんのご協力もいただいて、道路管理を改善してまいりたいと思っております。井出陽生君あの一度、その雪が降ってしまえばあの、国道事務所の方でも、地元の市町村の方でも、現場まで行くのすらあの、ものすごい時間を歩いていかなければいけないとか、まあ、そういう状況はあのよく理解はしているんですが、あのまあ、今後の検証をしっかりやっていただいて、あの連携をあの密に。取っていいいたただきたいと思いますであとその今日警察庁にも来ていただいていて伺いたいのですがあの警察の方も私の地元で不眠不休で3日4日もう泊まりだろうと泊まり明けだろうと関係なくやってくださったとっいう声もたくさん聞いておりますでただ、今回豪雪の場合ですね道路の状況を見て止めるその権限は、まあ、道路法を見れば、えー、国道のか道路の管理者だと。警察が通行止めできるような話ではないと、ただ、警察の方の,その情報収集、まあ、現場の警察署、駐在、まあ、現場に行くその土地勘も含めてです、ね、警察が現場を把握できることというのは非常に私は大きいかと思いますし、まあ、その情報をです、ね、ぜひその市町村、そして道路管理者とまあ共有して、えー、もっとあのその情報を生かしていただきたいなとあの考えているんですが、その警察の取り組みをです、ね、警察庁としてどのようにあのお考えになっているのか、えー、今日交通局長に来ていただいておりますので、その交通分野の件、お願いいたします警察庁、倉田交通局長。お答えいたします。警察におきましては、道路管理者との間で、道路状況などについての情報を共有し、通行止め、除雪作業が円滑に行われるよう、現場において、警察官による交通整理、広報、迂回誘導や、交通情報版による情報提供などを行ったところでございます。また、放置された車両が除雪作業の障害となっている場合には、車両所有者との連絡を取りまして、車両移動の依頼を行うなどの連携も取ったところでございます。いずれに対しましてもご指摘のとおり、道路管理者との情報共有というのも大変重要な課題であるという認識を取ります、今後とも道路管理者との連携を密にしながら、大雪等における交通対策を適切に講じてまいりたいというふうに考えます。井出陽生君、はいあのまあ、ぜひあの各、えー、役所の境も越えてまたあの都道府県の枠もそういう県境、市町村の境も越えて、連携できるような体制をこれから考えていただきたいと思います、あの今日は長野県選出の他の先生方にもたくさん、今日この会、出席させていただいておりますが、私も超党派で、まあ、の一番下っ端ですが、やってまいりたいと思いますので、よろしくお願いします、どうもありがとうございました。次に高橋千鶴子君、はい、日本共産党の高橋千鶴子ですえ昨日に続き昨日の予算委員会に続きまして大雪問題で質問させていただきますご苦労様です、えー、14日からの大雪という点ではまあすでに10日以上経っているにもかかわらずまあ、最大6000戸だった孤立集落あの、かなり減ったとはいえ、まだ残っております、本当に長くなりましたので、安否確認も例えばあの1回で、ね、その時確認したからということではなく、日々の様子なども含めてあの、対応していかなければならない、特別な手当てが必要ではないかと思っております。そこでまず確認をしたいのは
、ためて、まあ、何をもって孤立というのか、まあ、孤立集落とか、孤立状態っていう表現、まあ、車がの立ち往生した場合、そういうふうな表現もされると思うんですけれども、まあ、基準のようなものがあるんだったら、教えていただきたいのと、集落の安否の確認が、まあ、今、どのようにやられているのか、お願いいたします、大臣に。古谷防災担当大臣。どういうものを孤立集落っていうのの定義は明確ではないんですけれども、まあ、原則として、まあ、その集落に対して、えー、車両でアクセスできるかどうか、これをまあ一つの目安にしています、またあの集落内の確保のアクセス、これはですね、地域の自治体において、それぞれの自治体が個別に判断をしていると、こういう状況でございます。であの孤立集落の安否確認については、もう市町村とか警察、えー、自衛隊等が各電話や個別訪問によって、まあ、孤立集落内の住民の安否を確認をいたしておりますので、もう安否確認については1回だけじゃなくて、あの継続的に行っています、えー、したがって、食料とか燃料とか、急病院の搬送についても、えー、継続的に行っておりますので、えー、適宜、適切に。その必要な対策を講じているというところでございます。なお、孤立集落は最終的には今、今日の午前中の状況ですけど、全体で24個、いや、4世帯ということになる、ただこの中には、あの自主的な避難を、辞退をされた方もいらっしゃいます。えー、こういった方は個人情報の保護の問題がありますので、えー、公表はしておりませんが、えー、相当数いらっしゃると、えー、もちろんそういった方々に対しては、えー、食料とか物資とか、えー、そういったものの供給はしっかり確保できているということを復元しておきたいと思います、はい、高橋千鶴子君、はい。ありがとうございましたあの実は18日にですね災害対策の,あのこの委員会の理事,会か理事懇談会があった際にその宮城県の丸森町昨日もちょっと紹介をしましたけれどもその孤立集落の中にはカウントされておりませんで,でも18日には解消されたとだけどあの18日に私自身が受け,た受け取ったあの町からの資料では、まあ、集落に入っていたわけなんですねでその時にやっぱり今あの大臣が言ったようにあの一応車でのアクセスっていうんでしょうかね、あの主要道一本はとにかくあの開いたと、まあ、そこであの、まあ、解消っていうふうに見てる、だけど、その開いた道路から個々のお家にはたどり着いてないんですよね、なので町は20日の午後0時をもって解消と見た、だから自治体によってそこの違いがあるんだってことはあのよく今分かりました。ただ問題はやっぱりそういうことも含めて分かってないと、あの事態の深刻さが見えてない場合があっては困るのでね、あえてこう指摘をさせていただいたわけです、少しこれはあとで、うん、この問題が少し落ち着いたときにね、検証していただければいいのかなと、こういうふうに思っております、それであの丸森町にその4地区最大1003世帯、2952人が当時はあの最大であの孤立をいたしました。それで解消されたのは今言ったように20日の午後だったんですけれども、まあ、それあの17日の夜までは、まあ、電話もあの普通だったしあの倒木で停電もしておりましただけども翌日の午前中にはすでに安否の確認ができているんですねでなぜどのようにやったんですかってことを聞きましたらあの各集落の中にまち、あ、づくりセンターというふうなこうところがあってで民生委員などが安否確認をして、そして、まあ、役場に集中してくれると、でただ、それでもできない場合は、やっぱり、ま、町の職員が、まあ、電話、開通したら直接電話したり、あるいは乗り込んでいったり、まあ、そういうことでなんとか全員を確認をできたと、でその上で、例えば、明日透析治療をしなければという方、あ,のあるいは在宅酸素の酸素が、あと残り、どのくらい持つか。まあ、そういうことも含めて全部リストアップして一人ずついたらしいんですけれども、そこだけもう最優先でもう道を開けていただくと、そういう形でまあ命はあの守るということをやってくれたという点ではね、あの
そういうことも伺いまして、まあ、要援護者の把握というのは、まあ、この間、一貫して災害のたびに議論されてきたことです、でも本当にそのことが大事だなと、改めて地域の力ということを実感をいたしました、そこで伺いますのは、あの災害対策基本法を改正した際に、その避難場所と避難所。あの指定を法廷をして、まあ、違うということを位置づけましたよね、要するに、緊急的にこうあの例えば宝居とか、ちょっと逃れる場所と、そして、まあ、ちゃんと何日間かはいなければならない避難所っていう形で位置づけたと思うんですね、で今回の場合は孤立しているので、やっぱり集落の中で家と家の間が歩けないとか、まあ、そういう。中で避難所そのものにたどり着けなかったりするわけですよね、そういう中でこう今言ったようなあの地域のコミュニティで助け合うということが起こったわけです、そういう意味では、うんなんて言うんでしょうか、えー避難えー、災害救助法での、ね、避難所っていうのを、まあ、そういういろんな形で助け合いしたもの。あるいは別荘がそのまま孤立した場合のね、あの読み替えっていう形で、あの救助法務を活用すること、あるいは積雪が大きかった場合には、当然あの、障害物の除去というものが救助法にはあります、これは、ですから、私が今言ってるのは、家と家の間ですよね、あのこれを解除していくことで、孤立した中でもね、あの助け合うことが可能になりますので、そういう意味での救助法の活用、あの大いに、あの生かすべきだと思いますけれども、その点で伺います古谷防災担当大臣、えー、今回のような大災害、まあ、大雪ですね、そう災害のときは、えー、学校や公民館など通常の避難場所の設置のほかにもです、ね、孤立集落や、あるいは立ち往生した運転手の皆さんに対する食料、飲料の追の提供とか、まあ、玄関周りの除雪です、ね、について、通常の共助では対応できないものについては、まあ、災害救助法によるあの対応も可能でございますので、えーまあ、このため、えー、我々内閣としてもです、ね、15日の午前中から、あの各県とも連携を取りながらです、ね、災害救助法が、えー、ぜひ適用できますので、と早期にあのやってくださいというような、えー、戦略的なアドバイスを、えー、ずっと行ってきました、で実際、災害救助法を適用した自治体に対しては、あの現地で説明会を実施するなど、災害救助法の運用について、被災自治体に対してきめ細かなあの支援を行ってきたことであります。またこれはちょっとあので、えー、全体的な話ですけど、毎年、えー、開催している全国担当者会議等々がございますので、ここで今回の、えー、大雪災害に対する災害救助法の適用事例を紹介をしてです、ねえー、今後、同様の大雪の損害が発生した、被害が発生した場合にです、ね、被災自治体で、えー、災害救助法の円滑な救助の実施が図れるように、あの必要な助言というのをしっかりしていきたいと思います。要するに、普段の見直しとバージョンアップが必要であるということ、もし必要ならば、現地対策本部長で西村副大臣も、えー、現地の実情を聞いておりますので、えー、必要があれば、えー、その実情について西村副大臣から答弁を、えー、する用意はございます<笑>高橋千鶴子君、はいあのまああの。2月21日の第7報で災害救助法の適用についてということが、あのホームページでも紹介をされています。で、やっぱりあの、これあの、災害救助法施行令第1条第1項、えー、第4号適用ということで、あの、まあ、孤立する恐れがあるっていうふうなね、あの、場合をこう適用されて、えー、孤立集落あるいは孤立状態のところがね、あの、優先的になったと思うんです。私はこれすごく大事なことで、実は豪雨災害の時なんかも、孤立状態って一時的にあるじゃ、ありますよね。そういう時にもう本当にこう、速やかにこの対応ができていればなってことを、まあ、この、なんていうんでしょう、時間が経ってからではできないことってあるんですよね。で、この教訓を、うん、結構何度も、あの、発言をしておりまして、自治体に対しても言ってるし、あの、国会でも言ってきた。で、特に、あの、雪の場合は、あの、こういう、今回のような場合は、あの、非常に、迅速に救助法を適用されましたけれども、そうでない。あのた,ただあの、孤立とまではいかないんだけれども、非常に多く降っているところでね、あの非常に交通が麻痺しているとか、そういうところに対しても、やっぱり
積極的に活用していくということは必要ではないかなと思います。せっかくですのでじゃあ一言だけあの西村副大臣。西村内閣府副大臣。あの今大臣から答弁もありましたけれども、あの早い段階から我々自治体、都道府県とはです、ね、連絡を取って、救助の適用についてです、ね、まあ、むしろ促していく必要があれば、直ちに適用してくださいと、でその分、さまざまな食事の提供、その他、いろんなことができますので、それを国が支援をするという形になりますので、これは早い段階から、今回も連絡を取ってやらせていただきましたし、それからあのご指摘あったように、一時的にですね、例えばホテルのようなところでそこにいざるを得ないというような場合にそこを一時的に避難所としてですね扱ってその,その後、新たに追加的に発生した費用についてこの救助の対象とするということはありえますのでそうしたことも含めて研修等でもさらにまた周知をしていきたいというふうに思います。高橋静子君よろししくお願いいたしますえ次にあの総務省に来ていただいているんですけれども、まあ、今回ねあの、2月14日からの大雪だけではなくて、あの今島の大雪という点でも、非常に犠牲者が多かった、あの特にあの屋根の雪下ろしの、ね、事故などが大きかったわけなんですね、でこれはあの、本当に高齢者が多いから、あの危険だよって言っても、ほっとくとあの屋根が潰れ、重,重みで潰れちゃうって、そういう,こうやむにやまれぬ状況っていうのがあると思うんですね、それでまあこの間も、独居老人や、まあ、障害のある方への屋根の雪下ろしなどに、自治体が支援をした場合に、まあ、特別交付税が阻止されるってことは言われてきたと思うんですね、ででそれがこれまでの大雪で、まあ、実績があるのか、また今後あの、今今年は特に活用すべきだと思いますけれども、総務省に伺います。総務省青木大臣官房審議官お答え申し上げます、除排泄経費につきましては、普通交付税により、標準的な所有額を阻止するとともに、当該年度の所要見込み額を把握した上で、その所要見込み額が普通交付税措置額を超える場合には、3月のの特別交付税に措置すすることとしておりますその際、多くの地方団体におきまして、高齢者世帯等の雪下ろしの支援が行われることも踏まえまして、こうした経費につきましても、道路等の除排雪にかかる経費と同様に、所要見込み額に含めた上で、特別交付税措置を講じてまいりました。今年度におきましても、高齢者世帯等の雪下ろし支援に要する経費を含めまして、除排雪経費の使用見込み額を的確に把握し、特別交付措置を講じてまいりたいと考えております、はい、高橋千鶴子君、はい。よろしくお願いいたします。合わせてですね、あの豪雪の冬に欠かせないのがあのストーブなんですけれども、あの今島は灯油の全国平均価格が、まあ、N 調調べで18リットル当たり1879円、あの10年前の816円と比べると1000円以上も高くなっているわけです。で、07年に全国的な福祉投油の取り組みが広がりました。で、わかる範囲ですけれども、あの、今年はですね、すでに自治体の取り組みが広がっておりまして、長野県では一市十一町村、秋田県では二十五市町村中十六市町村、で、残る旧市町村も、もうすでに検討中だと、あの、言われています。で、およそ、あの、非課税世帯とか、身体障害者手帳、療育手帳所持者、あるいは一人親世帯などが、まあ、対象となっており、まあ、5000円から1万円と、まあ、幅がかなりバラバラであるわけですね。で、北海道三幌町では、灯油購入費と、薪、石炭、ペレットに加え、電気料金や、ガス料金についても対象とすると、あの、さすが北海道だなというらしさが伺えるわけですが、そういうところがありました。また、あの、もう一つの、えー、豊富町、ごめん読み方もし間違ってたらすみません、などは、Q&A を出しておりまして、えー、積雪寒冷地であるあの道庁は、冬期間の暖房が不可欠ですが、ここ数年、灯油単価が高騰しており、経済的影響が大きいことから、平成19年度、20年度に実施した福祉灯油の支給要項を改正して、平成23年度より毎年実施しますと、こういうふうに発表してて、大きな改正点、これ、Q&A ですのでね、大きな改正点は、毎年実施することです。まあ、これは非常にあの、前向きな、あの、
取り組みだなっていうふうに思っておりますこのような全国の取り組みにこうして総務省としては特別交付制で支援することを期待しますけれどもどうでしょうか総務省青木大臣官房審議官お答え申し上げます地方団体が行う灯油購入費の助成につきましては、平成19年度及び平成20年度に、原油の高騰等に伴いまして講じられた政府全体の取り組みの一環として、特別交付税による措置を講じたところでございます。今年度は、灯油価格の高騰等に伴いまして、秋田県など低所得者に対して灯油購入費の助成を実施する地方団体があると、まあ、承知をしております。現在、灯油購入費助成を含む原油高騰対策の地方団体の財政需要について、調査を行っているところでございまして、地方団体の実情を把握した上で、3月分の特別交付税で必要な措置を講じる方向で検討してまいりたいと考えております。高橋静子君、はい、ありがとうございます、えー、3月分には間に合うのかなというふうなの答弁だったのかと思っております、それで福祉投油についてです、ね、あの07年、私自身が取り組んだので、非常に記憶が鮮明なんですけれども、せっかくこの全国に広がって、また総務省も支援してくれるって決まったときに、まあ、自治体によってです、ね、生活保護世帯については、まあ、投機化差があるからいいんだとか、収入認定がされるからということとで支給しないところがあったわけなんですね。で、こう改めてやっぱりこれ誤解を解く必要があるのではないかということで、あのこの場合はあの生活保護世帯の収入認定にならないと思うんですけれども、厚労省に確認をしたいと思います。厚労省古何時これ？古一大臣官房審議官。お答え申し上げます、えー、地方自治体が原油高価格の高騰などを理由といたしまして、灯油代の助成を行う場合につきましては、その趣旨に鑑み、生活保護制度上、収入として認定しないという取り扱いにいたしております、はい、高橋君。ありがとうございました。これあの、ゼロ7年の時は、ちょっとそうやって、こういう場で議論をする。実感がなかったもんですから、年末でね、委員会がもう全部なくなっちゃった時だったので、あの宣伝はしたんだけれども、なかなか踏み切ってくれない、最後まで生活保護世帯はあの省くっていうふうな、そういう自治体があったものですから、今日改めて確認をさせていただきました、そういう形で、あの対応あのできるということで、あの各自治体でね、頑張っていただきたいなと思っております。さて、次にですね、あの、昨日の予算委員会でも、あの、ビニールハウスなど農業用施設について、あの、各委員からも取り上げられまして、被災農業者向け経営体育成支援事業や、まあ、果樹の会食中の未収益補助など、まあ、これは私自身も、秋田、青森など、リンゴの災害などで、あの、随分活用し,してほしいということで、あの、取り上げてきた制度でありますけれども、まあ、これらの適用を昨日発表したと承知をしております。それで、今回は、あの、ビニールハウスが非常に大きく、あの、クローズアップされてるんですけれども、当然、その、牛舎とか、鶏舎とか、あの、なども雪が、雪で潰れるっていうことは起こっております。で、丸森町の牛舎の場合はですね、あの40頭の,あのホルスタインの牛舎が、えー、雪で屋根が潰れて、もう頭のところまで来ておりまして、えー、またもう一、もう一区画は完全にもう全開に近い状態で、5、6頭が下敷きになって、あの、亡くなりました。そういう中で、あの、農家のお母さんが、確かに息子はいるんだけれども、まあ、これ以上続けていけるか、あ,のあまりにもあの被害がね、ちょっと大きいですからね、そういうことで、本当にあの本音を打ち明けてくれたっていうあの場面がありました。なので、あの農業用施設といった場合にね、このような牛舎、鶏舎、あるいは豚舎など、同様のね、あの支援ができるのかなと思うんですけれども、農水省に確認をしたいと思います、えー、高橋大臣官房参事官。<笑>お答えします昨日、実施を決定いたしました、えー、被災農業者向け携帯育成支援事業におきましては、えー、農業用ハウスのほか、えー、牛舎や鶏舎の復旧もその対象になるということにしております、はい、高橋君。
。ありがとうございました。確認をしました。それで、あの、新聞報道ではね、と最大で、え、あ、ごめんなさい。あの、被災農業者向け経営体育成支援事業について、まあ、最大で、3割っていうことがずいぶん言われているんだけれども、あのしかしこれは市町村の補助があった場合にあの、まあ、対象になるっていうことと、逆に言うと市町村の補助と合わせてえ事業費の3割ですので、合わせると実際に補助率はもっと上がる場合もあるわけですよね。で,ですからあの、何が言いたいかと言いますと、農家負担をなるべく減らしたいということなんですね。でハウスなどではやっぱりた今の収入がもうなくなったわけです、200万とか300万とか、そういう収入がたった今なくなって、だけど、あの支払いは待ったなしなわけですよね、燃料代とか、資材とか、肥料とか、そういう意味では、あのー、やっぱり補助率が3割っていうのはなかなか厳しいという点で、まあ、引き上げも含め、あの市町村いや、県との、ね、連携も含めてあの、なるべくこの家負担を減らす方向で、さらに検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか高橋大臣官房3時間。ご指摘のとおり、今、この事業、補助率10分の3としておりますが、あのこれまでも、えー、超公共団体が上乗せをしたというケースが、あの現にございます。えー、そういった点、えー、それから、えー、今回のハウスの被害はかなり大きく、えー、これでは復旧に要する事業費の大きい担い手の経済権に十分でないということも考えられますので、この補助率の点については、えー、今申し上げた自治体の対応との連携も含めてです、ね、さらに検討したいと思っております。はい、高橋君ありがとうございます例えば福島県などはあの農業被害4億円というふうに今日,今日報じられておるんですけれどもあのいちご農家須賀川のいちご農家などがですねうんやっぱり原発事故の直後にやっぱ作ってもねあのやっぱり買ってもらえないそういう中であの苦労してようやっとねあの買ってもらえるようなところに来た。そういう中での今の大きな被害ということでは、かなりこう気持ち的にも頑張っていけるだろうかというところに来ておりますので、あの大いにあの続けていけるように、またあのはあの立ち直って頑張ることができるような支援をお願いしたいと、このように思います。でもう一つですね、と大雪と同じ時期に、海は大しけでありまして、あの低気圧の被害で、えー、わかめの被害なども大変大きかったわけであります。で、宮城県の気仙沼では、8割が養殖ロープから、えー、脱落をして、収穫量が激減と、まあ、そういう状態であります。また、南三陸町の、あの、うたつ漁協に、まあ、日曜日行ってまいりましたけれども、約2割、これ、あの、大体額にすると、大体2が、あの、2億円、そういうことなんですね。で、ちょうどわかめは今、収穫の、えー、間際、まあ、最盛期なわけですね、でそういう時にあに、今の大式にあったものですから、海に出ても全くこの見当たらないという状況になっているということであります、それであの訴えたいのは、ですね気仙沼にしても、南三陸にしても、津波の被災地なわけであります、でようやくね、再開したい。でやっぱりあのすぐにというわけにはいかないわけですから、いろいろな器具を揃えたり、あるいはあのわかめって今、わかめを今言いましたけれども、ホタテの再開とかはできないの、装備の関係でね、それでわかめにシフトした業務用者なんかもいるわけですよね、そういう中であの頑張ってきて、ようやっとこうあの少しこう水準がね、戻ってきたかな、そういう中でのうん今回の被害でありました。ですから、21日付の河北新報でもあの紹介されている気仙沼の漁師の言葉なんですけれども、震災で全滅したワカメがまた壊滅状態に陥ってしまった、こう訴えているわけなんですね。なので、水産庁として、まずこ,のこういう海の状態、ね、実態早くと、やっぱりさっき、農業施設の話ありましたけれども、そうしたね、この分野でも踏み込んだ支援策、必要だと思うんですけれども、いかがでしょうか、えー、水産庁、長谷増殖推進部長
、えー、お答え申し上げます。えー2月15日の大雪と同時期の低気圧によりまして、若め養殖に被害が生じているところでありまして、あの現在、宮城県と緊密な連,連絡取りつつです、ね、あの被害状況の把握に努めているところでございます。えー、若め養殖において、えー、低気圧による被害等で、えー、減収が生じた場合には、漁業共済の加入者に対しまして、基準となる収入の8割まで、えー、補填、うん、されます。えー、さらにです、ね、あの漁業者が、われわれ、積み立てプラスと呼んでおりますけれども、資源管理収入安定対策に加入している場合にはです、ね、9割まで補填がなされると、えー、いうことになっております。えー、さらに、えー、金融支援策としてはです、ね、農林漁業セーフティーネット資金や漁業近代化資金等の定理の制度資金の活用が可能でありまして、さらに、えー、これに、えー、国から利子,利子助成を行うことによって、貸付金利を実質無利子化する措置を講じているところでございます。えー、こうした制度の活用を被害を受けられた漁業者に周知、えー、するとともにです、ね、地域のご要望を踏まえまして、適切に対処してまいる所存でございます。高橋君あの東日本大震災でですね、水産業がここまでクローズアップされたっていうのは、まああまりなかったことではなかったかなと思うんですね。で、漁業ではないんだよと、一体なんだよってことで水産業なんだってことを言われたし、そのやはり沿岸部ですので、うんまさにこう、漁業が主力の産業であると。ですからここが立ち直らなければ、じゃあの地域の復興なんてないんだということで、うんまあ、グループ補助で例えば水産加工なんかもかなり対象になりましたし、漁船の補助についても、あの我々10割に近いってことで申し入れもし,したけれども、かなりね、そういう点でも踏み込んだ対応されたと思うんです。ですから、漁協の皆さんも、あのこれまでにない水産庁の対応だったってことは、感謝をしているというふうにあのおっしゃっていました。それから、今、紹介があった、共済についてもですね、まあ、積み立てプラスなども、まあ、この間、その、震災前のその、地立並みですとか、まあ、ずっと続いたってことで、まあ、共済を行って拡充してきたっていう、経過がありますよね。で、実はその、二つ漁協の皆さんも、共済に、なので今回、入った、そうなんですね。でも、実際は、あの基準価格、今おっしゃいましたよね、基準価格となるものがまあないわけですよ、つまり震災でなかった時期もあり、そしてやっと、あのー、水揚げは戻ってきたんだけれども、風評被害でね、売れないんですよ、価格ずっと下がってる、それで原発の賠償はこれから初めての交渉を。やるんだそうです、まあ、そういう中で、まあ、共済は入ったけれども、ほとんど取れないだろうなってことをおっしゃっていますで、そういうこともよく踏まえたね、対応が必要だなと思うので、あと一言だけ、あの要望を含めてあ,のあれば、お願いしたいと思います加瀬増殖推進部長。あの被災者の方々がです、ね、ようやく復興を本格化というこの時期にこういう被害が起こりまして、あの大変残念なことだというふうに思っております、あの被害状況を把握した上でですね、えー、ここの漁業者の方の要望あの踏まえましてです、ねあの、しっかりと対応していきたいと思っております。はい、じゃあ終わります次に中島勝人君中島君、えー、みんなの党の中島勝人です、えー、お昼の時間もかかってしまいまして、えー、ましたけれどあの私にも少し、えー、お時間を頂戴したいと思います、えーまあ、本日あの、まあ、私も山梨出身でございまして、えー、今回の大雪で被害に遭った地域の国会議員関係の方々もたくさん、まあ、多く質問をしております、えー、まずは今回の大雪で犠牲になられました、えー、方々に対して、えー、ご冥福をお祈りするとともに犠牲になられました、えー、あ、えー、被害に遭われました、えー、皆さんに心からお見舞い申し上げます、えー、まあ多くの委員の方々がご質問しておりますので、えー、まあできるだけ重複しないように私からはご質問させていただきたいと思います、えー、まあ私もあの1週間前の
、えー、予算委員会でも、あのー、今回の説外に対して、古谷大臣にご質問をさせていただきまして、えー、先週の金曜日には、えー、地方公聴会、予算委員会の地方公聴会がございまして、えー、私も出席をいたしました。で、まあ、今日の答弁の中、まあ、先日の予算委員会の答弁でも、えー、今日のご質問の中でもですね、えー、14日から警戒会議を開かれ、まあ、その後、まあ、調整を含めて、まあ、情報収集に当たられたということで、えーまあ、今回の雪、まあ、想定外ということではございましたが、まああのーまあ、連携は取れていたと、まあ、初動体制も、まあ、ある程度できていたんではないかということを今、お聞きさせていただいたと、そしてあの公聴会においても、まあ、山梨県の横内知事からもです、ね、政府の対応には大変感謝しておると。まあ、そのようなことも聞いておりますので、まあ、その政府の対応、そしてまあその地元の自治体とのです、ね、連携に対してどうだということをあえてまあ今日質問するつもりはないのですが、まあ、実際にはです、ねえー、まあ山梨県、まあ、ご存知の通り山に囲まれた交通網がまあ出入りする場所が限られる3日間、丸3日間ですね、えー、まさに陸の孤島となってしまった、そして、えーまあ、その4日目、まあ、人命の救助のです、ねえー、タイムリミットとも言われる、まあ、それを過ぎた4日目においてもです、ねえーまあ、13町村,町村、えー、1842世帯、2200人以上の方が孤立状態、で足止めを余儀なくされている帰宅困難者が1200人。まあ、これ4日目の時点ですけれど、まあ、出てしまったと、で山間部の地域においては、えーまあ、4日目には中央自動車道は、まあ、1車線で開通をいたしましたが、えーまあ、物流の流れは非常に悪く、えーまあ、市街地においてもです、ねまあ、スーパーやコンビニにおいて、えー、物が足りない、灯油においては、えー、販売規制がかかってしまった、まあ、そういう、まあ、地元ではです、ね、ある意味パニック状態、まあ、そういう状況だったわけです。まあ、先ほども申し上げましたように、今回、その政府とその自治体との連携、まああのまあ、想定外のことだったとはいえ、まあ、できる限りのことはされたというご答弁ではございましたが、まあ、政府との対応ということではなくてです、ね、先ほどからも気象庁の方からもご答弁いただいておるとおり、まあ、けあの警戒警報を含めて、えー、また、その地元の現状とです、ねえー、かなりギャップがあったこの報道体制。それも含めながら、あえてですね課題があるとすれば、何か大臣のご見解をお願いいたします。これは防災担当大臣。委員におかれました、ご地元ということでね、120年に1回のもう気象観測史上初の大変な豪雪、いろいろご苦労された。で私も実際、委員からもご連絡いただいたり、あるいはあの渡辺芳美代表も、ね、お越しになって、委員とともに、えー、ご要請されました、18日でしたかね、あれはね、夕方だったと思いますけど、あのよく承知をいたしているもの、速やかな対応をさせていただいております、でその上で、確かに14日からもうあの雪が降り始める前から。実質的な警戒体制とで関係省庁の連携、特に警察と消防と自衛隊なんですね、でこれは相当厳しく私の方からも指示をして、えー、対応してましたし、またあのメディアなんですよね、これはあの14日の、えー、ちょうど予算委員会挟んで真ん中の12時半しか、私、午前も午後も全部ですあの束縛されてますので、でその時間に、えー、指示をしてですね、えー、その会議を開いて、えー、NHK はじめ各社全部入っていただいて、私の方から国民への呼びかけというようなことで,です、ね、不要不急の外出は絶対避けてください、あるいは学校、あるいは事業者、えー、運送事業者、それから、えー、企業に対する、まあ、お願いと、それから関係省庁にはです、ね、しっかり対応のお願いをしました、まあ、あの知事とは、えー、連携を取って、対応させていただいておりましたので、まあ、やれるだけのことは徹底的にやっているということだと思いますが、しかし、やっぱり現地の対策本部も、実はほとんどこの雪の対応って今までしたことがな,ないんですよね、だからそういう意味では、えー、十分慣れてたかって、雪が多い国々、地域の方と比べればどうだったかというと、それは致し方ない部分というのは
ありますね、だから今後はですねやっぱりそういったこともすべて教訓にしながらですね。あのどういう対応していくべきかということを考えていきたいと思います、今それでご指摘があった例えば特別警報ですね、これは先ほどあの気象庁長官も答弁をされておられたようですけれども、まあえー、これは気象学的に、えー、相当根拠のある話なんですよで、だからこれはいいんですが、ただ、そういう学術的なことと住民との間にその認識のギャップがあるというのは事実なんですね、8去年の8月31日に、えー、この特別警報というのは発表して、まあ、いろいろ、えー、タレントさんも使ってです、ね、PR をされてましたけれども、まだ十分に浸透していない、えー、要するに、えー、警報があって、注意報があって、警報があって、特別警報があると、まあまあ、特別警報が出なければ大丈夫かなと。いうようなあらぬ誤解も実はあったんですね。昨年私が10月26日のあの大島のはじめとするあの台風26号の時にも、えー、もう空振り恐れずに、えー、警報が出たらもうすぐ避難指示勧告出してくださいというようなことで呼びかけをさせて空振りをしたらあの幸いだと住民も思っていただく。首長さんも思っていただくということが大切だというふうに思います、えー、ただ、えー、常にこういった災害については、反省の上に立ってです、ね、バージョンアップしていくのは事実です、災害対策基本法も大災害のやつ5回開催してますから、今、おそらく基本法って40本ありますけど、一番条文の多い、えー、基本法になりましたよね、170条ぐらいあるかな。えーまあ、そういうことでございますので、しっかり地域の意見を聞きながら、普段の見直しをしていく、というふうに徹底していきたいというふうに思います中島君。はい、今あの、まあ、報道のことと、えー、特別警報のことが出ました、で先ほどからあの、まあ、今回は雪に慣れていない地域ということも、あの大臣の、えー、答弁の中からもたびたび出てきまいりました。でまあ、資料の1枚目ですが、まあ、これはまああの各地の、えー、積雪の値と、まあ、下の方はですね、えー、甲府においてですが、14日から16日にかけての降雪と雨量の推移、でこれを見ますと、やはり夜半、まあ、にかけて、まあ、急激に、えー、雨量が、まあ、棒グラフにな,なって、積雪が折れ線グラフになるわけですが、まあ、これですね、あのーまあ、非常に短時間のうちに、まあ、1メートル近い、まあ、これ、甲府ですから、えー、山間部、私の地元、まあ、北杜市というところですが、まあ、先日も週末行ってまいりました、まあ、1メーター50センチぐらいになっております、でまあ、これは雨で、まあ、ゲリラ豪雨ということはよく言われますが、これ、ゲリラ豪雪のような感じなんですね、でこれあの、まあ、雪に慣れていない地域でも、これだけ短時間のうちにです、ね、これだけの積雪量になってしまうと、やはり、まあ、いろんな意味で、えー、弊害が出てしまう、まあ、そういったことも言えると思うんです、でそれで先ほども、えー、答弁の中でもございます特別警報に関して、たびたび気象庁さんの方からも、えー、ご答弁はいただいております、えー、ただですね、今回、えーまあ、14日、15日にかけての大雪だったわけですが、実は1週間前の2月の8日にも、比較的多い雪が降っております、その時、まあ甲府において30から40センチ。で今回の当初の予報もです、ねまあ、その程度ではないかと、まあ、そのような予報だったと、えー、思っております、そして、まあ、今回予想をはるかに超える、えー、大雪となったと、でこれ、ビニールハウス、ハウス農家,農家の方にです、ね、私も週末お話を聞きに行きました、えー、この1週間前の雪の時はかなり警戒しておったようです。しかし、まあ、今回、同様の雪ということもございまして、で一気に降り積もった時間が、まあ、農家の方、まあ、これはさまざまだと思いますが、ちょうどお休みになる時間になってしまった、そして、えー、朝起きてみたら、すでに、えー、ハウスは倒壊していたと、まあ、この現状の中からですね、えー、もちろん先ほどからその、まあ、指標のあり方等はご説明いただいておるわけですが、そして大臣の方からも、えー、今回の特別警報、その、まあ、あり方というものは今後見直すことも検討ということなんですが、えー、まあ、一昨日の報道でも大臣からそういう積極的なお話もありました。ただ、えー、一部の報道ではですね、いや、今回のことで運用、まあ、指標等を見直すあれはないというような気象庁の報道も出ております。まあ、気象庁の今回の特別警報、
、まあ、変更に関してのご見解、またお願いいたします。えー、っと、厚生労働省、あごめん、気象庁、羽鳥長官。報道等でいろいろ出ているようでございますが、まあ、気象庁ではあの先ほどあの答弁申しましたけれども、今回の大雪を教訓としまして、まあ、注意報、警報を含めた一連の防災気象情報について、より効果的に活用できるように、当然予測技術の向上ということはまず大事なんですが、その他にはやはり適切な発表と、自治体等の対策との連携強化。これが重要でございますので、これらの視点で改善を進めたいと考えています。で、その際、特にあの、古谷大臣の方からもございましたが、やはり重要な点は、自治体や住民の方々が警報の段階から早め早めの対応を取っていただけるような、あの、情報の発出の仕方ということを検討する必要があると思います。で、このため、今回の事例を含め、まあ、科学的技術的な見地からの検討、これは当然でございますが、さらには自治体等の関係機関における対応状況の調査、あるいはご要望ご、ご意見、これを伺ってまいりたいと考えています。当然あの、今回被災された山梨県等についても、県側にお伺いしてです、ね、実態の調査、あるいはご意見を伺ってまいりたいと思ってございます。で特別警報自体の発表の基準の見直しの問題でございますが、これにつきましては、まずはこのような検証と調査をしっかりやってです、ね、自治体等の協力を得て、十分な時間をかけてよく整理して取り組んでいきたいと考えてございます。一方で、現在もなお雪のシーズンであるということがございますので、かつ気温の上昇とともに、雪崩への注意、警戒が必要ということでございます。このため、単に気象庁として情報の発表にとどまると。いうことではなく必要な場合には自治体等に直接電話で連絡したり自治体等にお伺いするあるいは記者会見などで警戒を呼びかけるということで迅速かつ丁寧な情報提供に努めたいと考えてございます以上でございます中島君まああのさまざまな地元の、えー、意見やまあ調査の結果とまああの予報技術の向上ということをまああえてもう一度答えていただいたんですがまあこれも結果出てると思うんですよね。あの、先ほど私、農家の方のお話をしました。結果的に今回、警告になっていなかったんですよ。で、まあ、8月、昨年の8月に、まあ、運用され始めました。とまあ、先ほど誤解をされている方も多いんじゃないかと。まあ、ただ、一つワンランク上が出たことでですね、で、一週間前の、えー、雪の時、まあ、そのことがやはりあるわけですよね。まあ、そういった結果からですね、えー、まあ、先ほど、今まだ冬だとおっしゃいました。で、今回の大雪、まあ、山梨においては観測史上初めてと、まあ、120年前に始まってから初めて、で、これですね、あのー、まあ、よく言われています、地球温暖化、で、結果的に温暖化なのか、寒冷化なのか、まあ、はっきりしないんですね。で、ただ、気候変動あることはなんとなく間違いなさそうな、そんな現状だと思うんです。でまあ、これ、例としてあげますと、山梨県は昨年の夏はです、ねまあ、40度を超える、まあ、一番にはなかなかならなかった、まあ、そんなことを自慢してもしょうがないんですが、あのまあ、平均しますとです、ね、まあ、最も暑い地域とも言えると思うんです、まあ、その山梨において、今度冬になったらです、ね、最も雪が積もってしまった地域、これ、明らかに気候変動も関係しているんじゃないかと、でまあ、2月ももう終わりですが、じゃあ、この先ですね、まああのー、例えば普段大雪が降らない、まあ、四国とか九州とかで、また同じようなことが絶対ありえないとは限らないわけですよね。だとすれば、先ほどの農家の方たちの,その警戒意識のあり方から踏まえますと、今回の現状がもうすでにそういうことを見直す理由になっていると思われませんか。気象庁のアドリー長官、えー、先生ご指摘のように、当然、今回の被災状況というものをしっかり調査して、それにふさわしいわれわれの情報の体系というものについて検討してまいりたいと思っています長島君、まああの。これ以上あれしませんが、まあ、要はこれ、誰のための警戒警報かといったらです、ね、実際に皆さん、国民の皆さんのための警戒警報ですから、あの、その方たちにちゃんと伝わらない、まあ、意識の問題もあるかもしれませんが、そういう警報であれば意味がないということになります。どうかですね、あの、国民、あの、特に今回の被害でいけば、農業従事者の方々は、やはり、えー、一週間前の
、えー、雪の時にはだいぶ警戒していた。だけど、まあ、今回は、まあ、先週大丈夫だったから、という意識も働いたことは間違いないと思うんですね。えー、14日の時点で警戒会議を開かれてたということであればですね、そこはうまく連動してですね、えー、弾力性のある、まあそういう運用なりですね、まあ今回のことを事例として、えー、ぜひですね、えー、やはりその主張のあり方、えー、ごか、あの、考えていただきたいと思います。で、2番、まあ先ほど報道のことも触れました。えーまあ、15日、16日の夕方までですね、まあ、これもあの予算委員会でもえご質問させていただいて、今日は NHK さんにも来ていただいておるわけですが、えー、まあ、雪害による被害状況、現実に沿った内容は正直ですね、報道されてなかったんではないか。えー、これはですね、私自身というよりは、やはりこれも地元の方から、で、実際に自分たちが住んでおられるところ、先ほども言いました、物流が途絶え、えー、そして、まあ、<笑>国道で止まってしまった方たちがもう列をなしている、まあ、その状況の中で、えーまあ、当初、オリンピックもやられておりました、これは決してその NHK さんだけではなくてです、ね、まあ、新聞各紙もそうだったんです、まあ、そういう現状の中で地元の方、大変憤りを感じておったと、で私は残念ながら、残念かどうかあれなんですが、まあ、東京におったわけですが、まあ、いろんな方からそういうお話を聞きました。で、今回ですね、まあ、放送法第108条、災害報道ということが規定されておりますが、まあ、今回の報道体制、えー、それに対してのご,ご見解、よろしくお願いいたします。NHK、まあ、日本放送協会、森山理事。えー、あの、お尋ねの14日金曜日から15日土曜日にかけての記録的な大雪に関する報道でございますけれども、えー、前日の13日木曜日に気象庁などへの取材で大雪になる恐れがあると認識いたしまして、えー、13日昼の全国ニュースから大雪への注意を呼びかける報道を始めました、えー、全国放送では14日金曜日は午前4時半からおはよう日本で、えー、繰り返し大雪関連のニュースを伝えました、えー、その後も毎小時のニュースで大雪関連のニュースをえー、伝え、呼びかけ、えー、毎正時のニュースで、大雪への注意を呼びかけました。えー、さらに夜の7時のニュースでは、甲府市で過去最多の積雪量となっていることを、えー、現地から中継映像をま、交えて伝えるなど、あの、冒頭から大雪のニュースを伝え、えー、警戒を呼びかけました。えー、15日土曜日も未明からオリンピック放送を中断するなどをして、8回の特設ニュースを続け、えー、繰り返し大雪関連のニュースを伝えました。またオリンピック放送の最中を含めて、首都圏の放送では、14日金曜日から15日土曜日にかけて、およそ30時間、山梨県では14日金曜日からおとといの23日日曜日にかけて、およそ90時間、大雪の被害や交通情報などをスーパーで続け、伝え続けました。えー、NHK はあの今後も視聴者の皆様からいただきました貴重なご意見を受け止め、えー、国民の安全安心を守るため、正確で迅速な災害報道に最大限努めてまい、えー、る所存でございます長嶋君。まあ、あのこれ主観の問題もございますから、あのーまあ、どういった捉え方をするかということもあると思います。ただですね、あのー、やはりその記録的大雪だということは確かに私も見た、私もずっとテレビばっかり見てたわけではないので、あの、どの放送がどうだったっていうことは、まあ今、あの、指定はできませんけれど、先ほど申し上げましたように、まあ地元の方から、これ、全然違うよと,と、確かに記録的大雪だけれど、映してる映像は甲府駅ばかり、えー、その他の地域は一切映されない。でまあ、他の地域も含めて、まあ、大雪大変ですということは、えー、周知されていたようですが、現実に、えーまあ、物が足りないとかで、取り残されてしまった人たちが、まあ、二十何時間、まあ、48時間車に閉じ込められてしまったとか、まあ、そういう、要するに生命の危機に瀕するような、えー、災害だという報道ではなかったと、えーまあ、結果、えー、これですね、まあ、実は、これもご意見聞いた上でのことなんですが、まあ、16日の夕方、えー、7時の、まあ、ニュース、報道からですね、かなり緊迫感のある報道に変わったというご指摘は受けております。まあ、それはですね、あの、16日と言いますと
、えー、午後に、えー、災害対策、えー、会議ですか、開かれて、亀岡政務官が山梨へ、えー、視察に行った、まあ、その情報をもとに、おそらく現地の様子がばっとこう分かってきたということだったと思うんですが、えーまあ、そういったことの中で,です、ね、まあ、今回なぜその報道のことをまああの今取り上げたかと言いますと、えー、この原因、やはりです、ねまあ、先ほども何度も古谷大臣にはご答弁いただいておるわけです、えー、警戒会議も開き、まあ、要するに警戒態勢だったというふうな認識でよろしいと思うんですけれど、えーまあ、まずです、ね、これ、内閣府の防災担当の方にお聞きしたいんですが、えー、内閣府の防災のホームページですね、えー、これ、まあ、14日、降り始めのまあ警戒しましょうということでえ公開をされてるんですが、その次にえーホームページ更新されたのがですね16日なんですね、なぜこのホームページ、更新されなかったんでしょうか。日原内閣統括官お答えいたしますあの内閣府におきましては、通常災害が発生した際、関係省庁との連携によりまして、災害情報被害法と取りまとめて、その結果を内閣府のホームページで提供してきたところでございます。えー、委員ご指摘のとおり、2月の14日に災害警戒会議を開催いたしましたので、それに資料を、開催と資料を掲載いたしました。で、その次は、16日の災害対策会議に向けまして、えー、被害法を取りまとめおりまして、会議終了後に、その会議祭と被害法の取りまとめを、こうあのー、アップしたホームページにアップしたという状況でございます。えー、合わせまして、大臣からのご指示によりまして、えー、ちょそのすぐ後にフェイスブックを開設し、国民の皆様に災害情報を知らせるという取り組みを始めたところでございますけれども、えー、フェイスブックを開設した後、国民の方からのご意見を見ますと、まだ、えー、自衛隊は動いてないのかというような書き込みもありまして、私どもが14日から15日かけての取り組みが国民の方に十分伝わってなかったということでございます、えー、そうした情報をきちんと伝えていくことが、国民の皆様の安心のつながることでございますので、それについきましては、情報発信につきまして、えー、改善していくことは必要だというふうに考えております。中島君、まああのーこれもいろんな方から、実は私は14日の晩、まあ、本会議があって、えー、私も山梨帰ろうといたしましたら、まあ、中央道、まあ、通行止めになってしまって、引き戻してきました、<笑>そして翌、まあ、15日の明、まあ、早朝ですね、もう朝3時ぐらいからですね、地元の方から電話がたくさん入りました、そして、まあ、先ほども言ったように、もうハウスが倒壊していると、大変だ、大変だということで、私はあのーまあ、15日の朝ですね、8時には議員会館に来ました。そして、さまざ、あ、まな情報を得ようと、えー、関係省庁に連絡をしたんですが、まあ、これはあの事前に防災担当の方とも、いや、行き違いだったかもしれませんということでしたが、えー、なかなか情報収集できなかったんです、そして内閣府の防災ホームページを見ても、えー、その情報は一切ない状態。でこれはあのいろんな方も今回のどういう状況になって、もちろん交通事情であれば、えー、中日本とか、えー、気象庁とか、いろいろあると思うんですが、まあ、全体的なその状況、先ほども古谷大臣おっしゃっていただいたように、まあ、あの各省庁への、えーまあ、指令を出したりという役割だということは分かるんですが、一方で情報収集してです、ね、情報発信するという役割は十分。果たさないといけないいいととけこだと思うんです、まあ、そうなりますと、フェイスブックということ、まあ、今回、SNS がかなり情報源となっておったようですが、これ、防災担当のフェイスブックの開設も16日の17時36分ですよね、まあ、かなり先ほど言ったように、NHK の報道も含めてです、ね、す、ま、べ、あ、て16日の,その、まあ、防災対策会議で視察が終わった後なっているわけです、ただ、雪が、えーまあ、地域によっても異なりますが、えーまあ、そのような豪雪になってです、ね、やんだのはもう、えー、翌日15日の朝にはやんでいるところも多かったわけです、でそのまあ、私は空白の15日間、15日とは言いませんが、あのー、その間です、ね、まあ、ちょっとここも確認させてもらいたいんですが、内閣府の防災担当の,、えーそのまあ、警戒態勢ですか、その時の人員体制、ちょっと教えていただけますか。日原<笑>政策統括官
お答えいたします、えー。内閣府の防災担当では、宿日直体制を取っておりまして、24時間体制で情報収集連絡体制を確保しております。15日の体制でございますけれども、内閣府防災担当の体制といたしまして、まあ、昼間の時間帯でございますが、5号館、在庁あの、職場に8名が在庁し、情報の収集、連絡、および災害救助法の適用についての助言等を行っておりました。またその他の職員につきましても、在庁職員と電話等による連絡を取りつつ、大臣のご指示のもと、関係省庁との連絡、あるいは現地における情報収集、その他広域応援の必要性での調整等を行い、その結果につきまして、大臣にご報告したという状況でございます中島君。夜はどうですか。今昼間、昼だと言って、はいえー、24時。夜間は5名が該当してます。中島君5名のうち、その防災担当の職員の方が5名ということですか、えー、厳密に申しますと、5名のうち2名が職員で、3名が補助員でございます中島君補助員とはどういう方ですか。えーえー、と総括官、はい、業,業務委託によりまして情報の修理せあのえー、その、たとえファックスを受けて、補助、私服職員に届けるとか、それを転送するとか、そういう仕事をしております。中島君。じゃあ、実質2名ということですよね。まあ、その、夜間の体制は、まあ、5名ということでしたけれど、まあ、非常勤の体制で、えー、情報を、まあ、伝達する係ということですから、まあ、実質、防災担当の職員が、夜間、対応してたのは2名ということ日原そそ政策統括官え。防災担当の体制といたしましては、あの在庁のもの以外につきましても、えー、庁舎近隣に住んでおりまして、違和感におきましても、随時、ファックス、電話等で連絡が来ますので、体制としては、あの常時あの、それ以外のものも含めた体制を組んでいるということでございます中島君。まあ、あの先ほど、まあ、これ以上言いませんけれど、えー、古谷大臣は14日の時点で警戒態勢だと言っておると、それで、まあ、これ、普段と違うわけですよね、普段の土曜日、日曜日とは、えー、その夜間の態勢、先ほど言った5人態勢というのは、当然違うわけですよね、まあ、それはいいです、まあ、とにかくですね、あのーまあ、今回の、まあ、初動動作ということ、まあ、先ほど言った政府の対応うんぬんということではなくてですね、まあ、現実に、まあ、山梨県では、先ほど言ったように、えー、4日目の晩を過ぎてもです、ね、2200人ぐらいの方が、えー、孤立状態にあって、そして1200人ぐらいの方が、まあ、車の中に取り残されたり、まあ、そういう現状だったわけです、まあ、そういったことを考えますと、すべてはうまくいったんだけれど、これはもう想定外の大雪だったから、いたしかたないということではなくてです、ねで、今回、その決して誰が悪くて、誰が。いいんだというつもりはないんですが、やはりせっかくですね、古谷大臣が、えー、警戒態勢をしけと、えー、もう万全な体制、まあ、警戒体制で取り組もうと言っている中で、私はどうしてもですね、先ほどのホームページの更新や、えー、Facebook の解説の時間を見ますと、まあ、その体制がですね、で私も先ほど古谷大臣からも言っていただきました、えー、朝の8時ぐらいには来て、ですね実はまあ今日お持ちしたんですが、あのーまあ、緊急の要請書というもの、まあ、これ、あのうちの党の代表、渡辺代表からで通してですね、えーまあ、出させていただいたわけですが、えー、なかなかその時にですね情報収集する担当のものが見つからなかったんですね。でやむなく、えーまあ、官邸の方にお出しさせていただいたということだったんですが、まあ、やはりですね、今回の、その、まあ、雪の被害、本当に気がついてみたら、もうこんなに大雪になってしまったと。で農業対策についてはですね、まあ、先ほどあの民主党の後藤議員、やはり同じ山梨県で、えー、まあ、このその救済についてはですね、まあ、とにかく、あの、省庁横断的に、えー、わかりやすい、まあ、そういう救済処置をぜひお願いしたいということを、まあ、ちょっと大変もっと通告しておったんですが、時間になってしまいました。でもう一点、ちょっとご指摘させてだけさせていただきたいのがです、ね、今回、災害救助法が適用になった山梨県
えー、いくつか市町村あります、まあ、その中で、まあ、あの要するに介護施設がです、ねえー、人用オーバーしてもまあ減産しませんよという通達がまあ厚生労働省の方から来ましたで実は今週、先週末私も介護施設たくさん回ってきまして確かに、まあ、例えば19名の定員のところであれば25人入って、まあ、たくさんの方が定員オーバーで入っておられました、まあ、それについてのまあ減産はしないということなんですが、まあ問題はですね、そこで働いている職員の方ですね。職員の方も実際被災を受けられていると。まあそういう中で、まあ転用を増やすということは過重につながるわけです。で、それがまだ先週ですから、一週間経った今も続いておって、もちろん利用者さん中心で考えるのはいいんですが、まあそこでですね、とにかくそのスピリッツ任せにしないで、まあそういう、まあ災害時にはいつもそういうことが言えるかもしれませんが、医療従事者、介護従事者ですね、まあそういった方、方々へのそのまあ、支援というか、まああの変な話、頑張った人にはそれなりのというものがですね、ぜひですね、えー、対応まあ、検討していただきたいなというふうに思います。えー、ちょっと時間になってしまいましたんで、えー、まあ、各委員会でまあ、例えば今の話であれば厚労省の方でまたお話をさせていただきたいと思います。ぜひあのー、今後も農業支援等を含めてですね。えーまあ、対応よろしくお願いいたします。質問あります。次回は広報をもっとお支払いすることとし、本日はこれにて散会します。